let us all try to be worthy of your windows sentinel. லைஃப் டிவைன் பயில்வதற்காக நம் அனைவரையும் த கூகுள் மீட் இணையதளத்தின் மூலம் ஒன்றிணைத்து இந்த அரிய வாய்ப்பினை நமக்கு எல்லாம் அருளியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இத்தருணத்தில் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் இங்கு நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நாம் லைஃப் டிவைனில் இப்போ புதிய சாப்டர் இன்றைக்கு துவங்குகின்றோம் அது புக் டூவில் Chapter 3, Book 2, Chapter 3. Then, the title is The Eternal and the Individual. The Saswadamana Paramburul Irukkum. Thanipatta and the Thanimanitha Amai Pirukkum. என்ன உறவு இது குறித்து தான் பகவான் இந்த பேரக் இந்த சாப்டர் முழுவதும் விளக்குகின்றார் அடிப்படையில் 
நமக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும் அந்த பரம்பொருள் பிரம்மன் எல்லை கடந்த நிலையில் இருக்கின்றது பிரபஞ்சம் தழுவிய நிலையிலும் இருக்கின்றது அதே போன்று ஒவ்வொரு தனி மனித அமைப்பிற்குள்ளும் ஒரு உள்ளிருக்கும் சாநித்தியமாக இருக்கின்றது இந்த கருத்தை நாம் அனைவரும் அறிந்த கருத்து இந்த கரு இந்த கருத்து மீண்டும் மீண்டும் லைவ் டிவைனில் வரக்கூடிய கருத்து போன சாப்டரில் கூட இது குறித்து நாம் விரிவாக பகவானினுடைய எழுத்துக்களின் மூலம் படித்து அறிந்தோம் தனிப்பட்ட அமைப்பு என்கின்ற நிலைக்குள் அந்த பரம்பொருள் இருக்கின்றது பிரபஞ்சம் தழுவிய நிலை நிலைக்கும் அந்த நிலைக்குள்ளும் அந்த பரம்பொருள் இருக்கின்றது பிரபஞ்சத்தை கடந்த நிலைக்குள்ளும் நிலையிலும் அந்த பரம்பொருள் இருக்கின்றது எல்லாம் கடந்த நிலையில் அது சாஸ்வதமாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் இந்த உண்மை நம்ம நாம் அனைவரும் அறிந்தது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன மனித அமைப்புக்குள் இருப்பது அந்த பரம்பொருள்தான் நம்முடைய அந்த ஜீவனினுடைய ஆழத்தில் இருப்பது அந்த பரம்பொருள்தான் த மேன் இன் த யூனிவர்ஸ் என்கின்ற சாப்டரில் பார்த்தோம் சாப்டர் ஃபோர்னு நினைக்கிறேன் அதில் அதில் என்ன பார்த்தோம் என்றால் லைவ் டிவைனில் தனி மனிதன் பிரபஞ்சம் எல்லாம் கடந்த நிலை இவை மூன்றுமே அந்த பரம்பொருளினுடைய மூன்று வெளிப்பாடுகள் தான் என்று பார்த்தோம் அப்படி என்றால் அந்த சாஸ்வதமான மாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளும் தோன்றி மறையக்கூடிய இந்த தனிப்பட்ட மனிதன் என்கின்ற அந்த இண்டிவிஜுவல் இந்த அமைப்பும் ஒன்று என்பதை நம்மால் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை ஆன்மீக உண்மை என்னவென்றால் ஒரு சாஸ்வதமாக இருக்கும் பரம்பொருளும் தனிப்பட்ட மனித ரூபத்தில் இருந்து தோன்றி மறையும் தோன்றி மறைந்து இரு இருக்கக்கூடிய அந்த தனி மனித அமைப்பும் இரண்டும் ஒன்றுதான் என்பது ஆன்மீக உண்மை இந்த கருத்தை நம்மால் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை இரண்டாவது இது இது ஒரு இது ஒரு சவால் இந்த ஆன்மீக உண்மையை அறிவது அறிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு சவால் இரண்டாவது ஒரு தனி மனிதன் தனி மனிதன் அந்த பரம்பொருளை குறித்த அந்த ரியலைசேஷன் அந்த லிபரேட்டட் இண்டிவிஜுவல் அந்த நிலையை அடைந்தவுடன் அந்த தனிப்பட்ட மனித அமைப்பு என்கின்ற ஒரு அமைப்பிற்கு அந்த நிலைக்கு என்ன மாறுதல் உண்டாகும் ஒரு மனிதன் அந்த பரம்பொருளை அடைந்தவுடன் பரம்பொருள் குறித்த அந்த ரியலைசேஷன் அதை அடைந்தவுடன் அவன் தனி மனிதனாகவே இருப்பானா அல்லது அந்த பரம்பொருளில் அந்த பரம்பொருளோடு ஐக்கியமாகி தனி மனிதன் என்கின்ற நிலையை இழந்து விடுவானா இந்த இரண்டு கேள்விகள் தான் இந்த கே இந்த இரண்டு கேள்விகளை கேள்விகளுக்கான பதிலை கண்டறியும் பொழுதுதான் நமக்கு சிக்கல்கள் தோன்றுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால் இந்த சாப்டர் முழுவதுமே பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்ன எது குறி எந்த என்ன என்ன கருத்தை மைய பொருளாக கொண்டு கூறுகின்றார் என்றால் ஒரு தனி மனிதன் அந்த பரம்பொருளினுடைய வெளிப்பாடு என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதில் மனித மனதிற்கு ஏற்படும் சிக்கல்கள் என்ன ஏன் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை இரண்டாவது அந்த சிக்கல்களை எவ்வாறு நாம் கையாளுவது அந்த சிக்கல்களை எவ்வாறு தவிர்ப்பது இது இரண்டாவது மூன்றாவது அந்த தனி மனிதன் அந்த லிபரேட்டட் இண்டிவிஜுவல் தன்னை இந்த அறியாமையிலிருந்து பிடியில் விடு விடுவித்து கொண்டு அந்த பரம்பொருள் குறித்த அந்த ரியலைசேஷன் அதை அடைந்தவுடன் அவன் எவ்வாறு மாறுவான் 
இந்த மூன்று கேள்விகள் மூன்று பொரு மூன்று மைய கருத்துக்களை மையமாக மூன்று கருத்துக்களை மையமாக கொண்டுதான் பகவான் இந்த சாப்டரில் நம்மை அழைத்து கொண்டு செல்கின்றார் நாம் மேற்கொண்டு உள்ள உள்ளே தொடரும் தொடரலாம் அதற்கு முன்னால் பகவான் ஈஷா உபனிஷத்திலிருந்தும் கீதாவிலிருந்தும் பின்பு ரிக்வேதத்திலிருந்தும் சில கொட்டேஷன்ஸ் பகவான் சில வேர்சஸ் அவைகளை இந்த சாப்டரினுடைய பொருளுடன் ஒட்டி வரும் கருத்தாக மைய கருத்தாக கொண்ட அந்த உபனிஷத் வர்சஸ் கீதா வர்சஸ் அண்ட் ரிக்வேதா அதனுடைய வர்சஸ் அவர் அவைகளை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார் நாம் மேற்கொண்டு தொடரலாம் முதலில் அந்த ஈஷா உபனிஷத் அவர் பகவான் மேற்கோள் காட்டியது காட்டியது அதற்கு ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் கொடுத்துள்ள விளக்கம் அவைகளை பார்க்கலாம் சுந்தர் சார் படிக்கிறீங்களா எஸ் சார் book 2 chapter 3 the eternal and the individual isha upanishad verse 16 he am i the divine purusha when the ardent seeker who quests after the abiding reality pierces through all the maze of forms and movements he perceives an existence that is impersonal featureless in character something that is immutable and eternal all forms and movements appear illusory but that is not the ultimate truth higher above the world of forms supporting all movements on its stability is the divine purusha of whom personal and impersonal the mutable and immutable are two aspects he presides over all the manifest and the unmanifest he is not all above he is present here in every form every creation the seeker realizes in a moment of truth that this purusha is not other than what he himself is the individual divine and the transcendent divine are identical in essence he cries out he am i he realizes that he the real individual is also he who is eternal he is forever thank you sir i'll explain thank you explain pandira isha upanishad verse 6 here am i the divine purusha the paramburulai naadubavargal iyakangal vadivangal ivargalai ivigalai kadandu the paramburulai naadugindargal avaru naadu naadum poludhu எத்தகைய அம்சத்தை கொண்ட பரம்பொரு இந்த பரம்பொருளை எத்தகைய அம்சத்தை கொண்டதாக அவர்கள் அந்த அவர்கள் அனுபவத்தில் காண்கின்றார்கள் என்றால் அந்த பரம்பொருள் ஒரு தனி சார்பற்றதாக இம்பர்சனல் ஃபீச்சர்லெஸ் எந்தவித அம்சங்களும் அற்றதாக காணப்படுகின்றது அது மாத்திரமல்ல அது மாற்றங்களே அடையாத சாஸ்வத பொருளாக காணப்படுகின்றது இம்யூட்டபிள் அண்ட் இட்டர்னல் இத்தகைய ஒரு நிலையோடு 
மனிதன் தான் இருக்கும் நிலையை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு என்ன தோன்றுகின்றது என்றால் அந்த ஆன்மீக அனுபவத்தை கண்டவர்களுக்கு என்ன தோன்றுகின்றது என்றால் இங்கு காணப்படும் வடிவங்கள் இயக்கங்கள் எல்லாமே ஒரு உண்மையற்றதாக காணப்படுகின்றது ஆனால் அது உண்மை அல்ல அது அது அத்தகைய ஒரு அனுபவம் உண்மை அல்ல என்று என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த கருத்து நாம் மீண்டும் மீண்டும் காண்கின்றோம் போன சாப்டரில் கூட இதுதான் பார்த்தோம் என்ன காரணம் என்றால் அனைத்திற்கும் பின்னணியில் இருப்பது பார்த்தோம் அப்படின்னா இயக்கங்கள் வடிவங்கள் அதையும் தாண்டி இருப்பது பார்த்தோம் எது இருக்கின்றது என்றால் அந்த இறை அம்சம் டிவைன் புருஷா அந்த புருஷோத்தம ஆஸ்பெக்ட் அங்க புருஷோத்தம ஆஸ்பெக்ட்ல அனைத்தையும் கடந்த நிலையில அங்க வந்து தனி சார்புடைமை தனி சார்பற்றவை தனி சார்பற்ற நிலை இவை இரண்டுமே அந்த அந்த பரம்பொருளினுடைய இரண்டு அம்சங்களாகத்தான் காணப்படுகின்றன வெவ்வேறு அம்ச எதிர் எதிரான அம்சங்களாக இல்ல இரண்டு அம்சங்கள் டியூவல் டியூவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் த பர்சனல் அண்ட் இம்பர்சனல் அதே போல த மியூட்டபிள் அண்ட் இம்யூட்டபிள் இதெல்லாம் போன சாப்டர்ல ரொம்ப தெளிவாக பார்த்தோம் இதெல்லாம் மியூட்டபிள் அண்ட் இம்யூட்டபிள் டைம்லெஸ் டைம் பர்சனல் இம்பர்சனல் இதெல்லாம் வந்து நம் கீழேந்து பார்க்கும்போது தான் எதிர் எதிரான நிலைகளில் காணப்படுகின்றத ஒழிய அந்த பரம்பொருளினுடைய நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எல்லாமே வந்து அதனுடைய இரண்டு அம்சங்களாகத்தான் காணப்படுகின்றன அதே போல மேனிஃபெஸ்ட் அண்ட் மேனிஃபெஸ்ட் வெளிப்படாத நிலை வெளிப்பட்ட நிலை இதையெல்லாம் கடந்த நிலையில் இருப்பது தான் அந்த பரம்பொருள் அந்த புருஷோத்தமன் அது மாத்திரம் இல்ல அனைத்தையும் கடந்த நிலையிலும் இருக்கின்றது இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வடிவம் ஒவ்வொரு சிருஷ்டி அனைத்தினுள்ளும் அந்த பரம்பொருள் இருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல இந்த இறை அனுபவத்தை நாடுவர்கள் என்ன உணர்கின்றார்கள் என்றால் அந்த பரம்பொருள் தான் ஒரு பரம்பொருளினுடைய அம்சம் என்பதை உணர்கின்றார்கள் தான் வேறு அந்த பரம்பொருள் வேறு என்ற என்று என்கின்ற உண்மையை அவர்கள் அறிகிறார் அறிகிறார்கள் ஏனென்றால் தனிப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் இறை அம்சமும் அனைத்தையும் கடந்த நிலையில் இருக்கும் இறை அம்சமும் இவை இரண்டுமே சாரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றுதான் ஐடென்டிக்கல் இன் எசன்ஸ் இந்த உண்மையை அறிந்தவுடன் அவர் மனதில் என்ன குரல் எழுகின்றது என்றால் ஹி ஆம் ஐ அந்த பரம்பொருள் நான் தான் இது சாவித்திரையில் கூட வரும் ஐ ஆம் காட் அப்படிங்கிறது அந்த சாவித்திரியில் அந்த நாரத் வந்து சொல்வார் இந்த ஜீசஸோட குரூசிஃபிக்ஷன் பகவான் விளக்கும் பொழுது ஐ ஆம் காட் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் வரும் ஹி ஆம் ஐ அது மாத்திரம் இல்ல அந்த தனிப்பட்ட அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பும் சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளும் ஒன்றுதான் என்ற உண்மையும் அவர் அறிகின்றார் ஹி இஸ் ஃபார் எவர் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனாக இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு வெறும் தோற்றத்தில் தான் அது தோன்றி மறையுமே தவிர அதனுடைய சாராம்சத்தில் எப்பொழுதுமே அது வந்து ஒரு பரம் ஒரு சாஸ்வதமான பொருளாகத்தான் இருக்கின்றது இந்த உண்மையை தான் இந்த பகவான் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார் ஈஷா உபனிஷத்திலிருந்து இந்த உண்மைதான் இந்த சாப்டர்னுடைய மைய கருத்தாகவும் அமைகின்றது அடுத்தது போலாம் நம்ம Gita chapter 2 verse 7 and 10 It is an eternal portion of me that has become the living being in a world of living beings The eye of knowledge sees the lord abiding in the body and enjoying and going forth from it in dwelling the jiva the soul is not a product of the body or of the life force or of the mind 
It is in fact a direct emanation from the divine being that stations itself in each body life mind complex and uses the living body for its own experience and growth. It is described as a portion, amsha, of the divine, but that does not mean it is a piece cut off from the divine. Each jiva, soul, is essentially the whole divine. He enters a body at his own choice, lives in it, and withdraws from it when it has no more use for his purpose and takes up another body for another experience. It is only the eye of knowledge, the inner eye, that beholds this subtle phenomenon of the eternal inhabiting a perishable form, the immortal using a mortal embodiment for enjoying the rasa, the sap of delight in world existence. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. This is Bhagavan Kura Kudiya. It is an eternal portion of me that has become the living being in a world of living beings. The eye of knowledge sees the Lord abiding in the body and enjoying and going forth from it. The Anma in the உணர்வது இதெல்லாமே வந்து இந்த உடல் என்கின்ற ஒரு பொருளினாலோ அல்லது இந்த வாழ்வின் சக்தி பிராண சக்தி என்கின்ற இயக்கத்தினாலோ அல்லது மனம் என்கின்ற அமைப்பினாலோ உருவாக்கப்பட்டது அல்ல அது நமக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும் இந்த ஆன்மா என்பது அந்த இறைவனுடைய பொறி அது அதனால் தான் இங்கே என்ன குறிப்பிடப்படுகின்றது என்றால் அது வந்து ஒரு நேரடியான வெளிப்பாடு டைரக்ட் இமினேஷன் ஃப்ரம் தி டிவைன் பீயிங் அது ஒவ்வொரு உடல் மனம் வாழ்வு என்கின்ற அமைப்பான நம் அனைவருள்ளும் இருக்கின்றது நம் உடலை அது அதனுடைய அனுபவத்திற்காகவும் அதனுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றது அது அந்த இறைவனின் ஒரு அம்சமாக காணப்படுகின்றது இல்லையா இட் இஸ் அன் இட்டர்னல் போர்ஷன் ஆஃப் த டிவைன் ஆனால் அங்க இறைவனுடைய அம்சம் என்று நாம் கருதினாலும் கூட அது இறைவனினுடைய அம்சத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு அம்சம் கிடையாது இட் இஸ் நாட் அ பீஸ் கட் ஆஃப் ஃப்ரம் த டிவைன் அது எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய இறைவனினுடைய ஒரு அம்சத்தின் முழுமையையும் தன்னுள் கொண்டதாக இருக்கின்றது அது பகுதி அல்ல அது முழுமை முழுமை அந்த முழுமை என்பது அங்கு மறைந்து விடுவது இல்லை அதனால்தான் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் ஒரு பரம்பொருளினுடைய ஒரு முழுமையை தான் அது வெளிப்படுத்துகின்றது அதனுடைய விருப்பத்தின் பேரிலேயே தேர்வின் பேரிலேயே அது எந்த உடலை நான் இரு எந்த உடலில் வசிக்க வேண்டுமோ அதை தேர்ந்தெடுக்கின்றது அதில் வாழ்கின்றது பின்பு அதனுடைய நோக்கம் நிறைவேறிய பின் அது அந்த உடலில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்கின்றது வேறொரு உடலை தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுக்கின்றது வேறொரு அனுபவத்தை அடைகின்றது இதுதான் அந்த ஆன்மாவினுடைய பயணமாக இருக்கின்றது ஆகையால எது வந்து இந்த அழியக்கூடிய அந்த உடலில் எது சாஸ்வதமாக வாழ்கின்றது என்றால் இந்த பரம்பொருள் இந்த இட்டர்னல் இன்ஹாபிட்டிங் பெரிஷபிள் ஃபார்ம் உடல் அழியக்கூடியது ஆனால் அந்த பரம்பொருள் அழியாத்தன்மை கூடியது அதுதான் சாஸ்வதமாக 
உடலினுள் இருக்கின்றது அந்த நிலைப்பேருடைய அந்த பரம்பொருள் இந்த உடலை தான் வசிக்கும் இடமாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த வாழ்வின் அனுபவத்தை அது வாழ்வின் அனுபவத்தையும் அதன் மூலமாக ஆனந்தத்தையும் அது அனுபவிக்கின்றது இந்த உண்மை வந்து எப்படி ஒருவர் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் இந்த மேற்புற உணர்வு நிலையில் இருக்கின்ற வரைக்கும் இந்த உண்மை நமக்கு தெரிவது இல்லை இந்த உண்மையை ஒருவர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவருக்கு அகமுக பார்வை வேண்டும் இந்த அகமுக பார்வையின் மூலமாகத்தான் இந்த சூக்மமான ஒரு இயக்கத்தை ஒருவர் அறிந்து கொள்ள முடியும் மூன்றாவது ரிக்வேதம் போலாம் ரிக்வேதா டென் டாட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் டாட் ட்வெண்ட்டி அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஒன் டூ பேர்ட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆஃப் உபிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்ரேட்ஸ் கிளிங் டு எ காமன் ட்ரீ அண்ட் ஒன் ஈட்ஸ் த ஸ்வீட் ஃப்ரூட் தி அதர் ரிகார்ட்ஸ் ஹிம் அண்ட் ஈட்ஸ் நாட் where winged souls cry the discoveries of knowledge over their portion of immortality there the lord of all the guardian of the world took possession of me he the wise me the ignorant two birds to our selves of man that are seated on the tree of life of these the lower one is involved in the activities of nature and enjoys or suffers the fruits thereof the other self seated high above watches all but does not participate in the movements of nature it is the higher self aloof from nature but overseeing the doings of the lower self helping it by its very regard the lower self goes on lost in its absorption in the works of nature tossed between pleasure and pain till at some stage it turns its gaze upward and sees the self above who is none other than its own companion when it sees the other one watching it it realizes the truth of its being and sorrow passes away from it it is about nature where knowledge of the truth reigns supreme without deformation without deflection that the blessed ones who have soared on the wings of their aspiration behold the immortal nature of their soul there the masters of all the guardian of the world takes up the human soul and lifts it up or lifts it out of the ignorance of its nature and admits it into his innate wisdom source shri mp pandit legends in the life divine page 109 deep the publications the symbolic companionship of arjuna and krishna the human and the divine soul is expressed elsewhere in indian thought in the heavenward journey of indra and kutsa seated in one chariot in the figure of the two birds 
upon one tree in the Upanar film. In the twin figures of Nara and Narayana, the seers who do tapasya together for the knowledge. He says on Gita, chapter 2, the Divine Teacher, page 19. Thank you, sir. Thank you, thank you. In the Bhagavan, in the Merkol Kati, the two birds, the simile. In the இரண்டு பறவைகள் என்று எதை குறிப்பிடுகின்றார்கள் என்றால் சிம்பாலிக்காக எதை குறிப்பிடுகின்றார்கள் என்றால் ஒன்று ஹையர் செல்ஃப் இன்னொன்று லோயர் செல்ஃப் அல்லது புருஷா பிரகிருதி த சோல் அண்ட் நேச்சர் இது இதை குறிப்பிடும் சங்கீத குறிகளாகத்தான் இந்த இரண்டு பறவைகள் இந்த ரிக்வேதத்தில் சிம்பாலிக்காக குறிப்பிடப்படுகின்றன ஏனென்றால் மனிதனுடைய அந்த முழு ஜீவனையும் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த உயர் உயர் ஜீவன் இருக்கின்றது ஹையர் செல்ஃப் இருக்கின்றது த ஹையர் செல்ஃப் என்பது அவனுடைய அந்த ஆன்மா அதனுடைய ஆளுமையில் இருப்பது அதன் வசம் இருப்பது த லோயர் செல்ஃப் என்பது அந்த பிரகிருதி அவனுடைய சர்ஃபேஸ் செல்ஃப் இந்த லோயர் செல்ஃப் இந்த சர்ஃபேஸ் செல்ஃப் பிரகிருத்தியின் வசம் செயல் அதன் அதன் செயல்பாட்டில் மூழ்கி அதனால் அது என்ன செய்கின்றது என்றால் இந்த வாழ்வில் காணப்படும் இந்த டியூவாலிட்டிஸ் இருமைகள் நன்மை தீமை மகிழ்ச்சி துக்கம் இத்தகைய இடர்பாடுகளில் அது சிக்கி சிக்குகின்றது சிக்கி வா சிக்கி இருக்கின்றது அது அறியாமையில் தான் வாழ்கின்றது அவனுடைய உயர் ஜீவன் த ஹையர் செல்ஃப் அது உயரத்தில் இருக்கின்றது அது ஒரு சாட்சியாக அனைத்தையும் பார்க்கின்றது இந்த கீழ் ஜீவனின் அனைத்து இயக்கங்களையும் சாட்சியாக சாட்சியாகத்தான் பார்க்கின்றது அந்த இயக்கங்களில் அது ஈடுபடுவது இல்லை இந்த கீழ்ஜீவன் கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன் இந்த இயற்கையின் செயல்பாடுகள் நிகழ்வுகள் அதில் முற்றிலுமாக மூழ்கி போகின்றது ஒரு சமயம் அந்த சுழற்சியிலிருந்து தன்னை விடுவித்து கொண்டு மேல் நோக்கி பார்க்கின்றது மேல் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அந்த உயர் ஜீவனின் உயர் ஜீவன் குறித்த பார்வை அதுக்கு கிட்டுகின்றது அப்பொழுது அது என்ன உணர்கின்றது என்றால் தான் காணும் அந்த உயர் ஜீவன் தன்னிலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல என்ற உண்மையை அது உணர்கின்றது இந்த உண்மையை உணர்ந்தவுடன் அதற்கு அதை அதை பீடித்துள்ள அந்த துன்பம் இன்னல்கள் அனைத்துமே அனைத்திலிருந்துமே அது விடுபடுகின்றது ஏனென்றால் இந்த மேற்புற இயக்கம் இந்த பிரகிருதி இதிலிருந்து மேல் இருக்க மேலில் இதிலுள் இதிலிருந்து விடுபட்ட நிலையில் மேல் இருப்பது தான் அந்த மேல் மேல் உள்ள நிலையில் தான் அந்த உண்மை முழுவதுமாக அந்த நிலையில் தான் அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு தான் ஆட்சி புரிகின்றது எந்த விதமான ஒரு உருமாற்றமும் அன்றி எந்த விதமான ஒரு மாறுதல் திசை மாறுதல் அன்றி அந்த உண்மை ஒரு உயர் இருப்பில் இருந்து கொண்டு கோலோட்சுகிறது யாரெல்லாம் தன்னுடைய அந்த ஆன்மீக ஆர்வத்தின் மூலமாக மேல் நோக்கி உயருகின்றார்களோ அவர்கள் எதை அறிந்து கொள்கின்றார்கள் என்றால் அந்த 
தங்களுடைய ஆன்மாவின் சாஸ்வதமான தன்னையே தன்மையை அறிந்து கொள்கின்றார்கள் அங்கு அந்த பரம்பொருள் அனைத்தையும் ஆளக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் அனைத்தையும் கண்காணிக்கும் அந்த பரம்பொருள் மனித ஆன்மாவை தன் வசம் ஏற்றுக்கொண்டு அதை அறியாமையில் இருந்து இயற்கையின் பிடியில் சிக்கியிருக்கும் அதனுடைய அதன் அறியாமையில் இருந்து அதை விடுவித்து தன்னுடைய அந்த பரம ஞானத்தை அதற்கு வழங் வழங்குகின்றது ஆகையால் இங்கேயும் இந்த பகவான் இங்க த லோவர் செல்ஃப் த ஹையர் செல்ஃப் எப்படி லோயர் செல்ஃப் வந்து அறியாமையில் இருக்கின்றது இந்த ஹையர் செல்ஃப் வந்து இந்த இறையினுடைய இறை ஞானத்தில் இருக்கின்றது த லோவர் செல்ஃப் வந்து எப்பொழுது அந்த ரியலைசேஷன் வருகின்றதோ அப்பொழுது அந்த இயற்கையின் பிடியில் இருந்து அது விலகி இட் ரியலைசேஸ் த ஹையர் ட்ரூத் இந்த கருத்து தான் இங்கு ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் விளக்கியுள்ளார் பகவான் வந்து இந்த ஒரு அந்த இந்த ஒப்புவமையை வந்து எஸ் ஏ சான் கீதாவிலையும் விளக்கியுள்ளார் அதுக்கு அதற்காகத்தான் இங்கு இந்த உபனிஷ இந்த பகவான் இங்க டூ பேர்ட்ஸ் அப்பான் ஒன் ஸ்ரீ இந்த உபனிஷத் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் இங்க ரிக்வேதத்தில் இருந்து இங்கு மேற்கோள் காட்டப்படுகின்றது இருந்தாலும் பகவான் இதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் Paragraph 1. There is then a fundamental truth of existence, an omnipresent reality, omnipresent above the cosmic manifestation and in it and imminent in each individual. There is also a dynamic power of this omnipresence, a creative or self-manifesting action of its infinite consciousness force. There is as a phase or movement of the self-manifestation, a descent into an apparent material inconscience, an awakening of the individual out of the inconscious and an evolution of his being into the spiritual and supramental consciousness and power of the reality into his own universal and transcendent self and source of existence thank you sir can i hear sir can i hear sir Yeah, please. Explanation. We have conceived an omnipresent reality as a fundamental truth of existence. This reality is omnipresent above the cosmos as well as present in it. It is present in each individual. There is a dynamic power of this omnipresence. It is a creative or self-manifesting action of its infinite consciousness force. There is a phase of the self-manifestation in which there is a descent into an apparent material inconscience. It is followed by an awakening of the individual out of the inconscience. There is an evolution of the individual being into the spiritual and supramental consciousness and power of the reality. He further evolves into his own universal and transcendent self and source of 
existence thank you sir thank you thank you bhagwan now we are in the the previous chapters live divine aarambathil irundhu arindha or poduvana karuthu அந்த கருத்தை தான் இங்கு வலியுறுத்துகின்றார் ஏன்னா இந்த கருத்தை ஒரு அடிப்படையாக ஏற்றுக்கொண்டோம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் இப்போ லைஃப் டிவைனில் நம்ம புக் ஒன்ல இருபத்தி எட்டு சாப்டர் பார்த்துருக்கோம் புக் டூல ரெண்டு சாப்டர் கிட்டத்தட்ட முப்பது சாப்டர் பார்த்துருக்குறோம் முப்பது சாப்டரில் இந்த அடிப்படை கருத்து மேலும் மேலும் மீண்டும் மீண்டும் வருகின்றது இதுதான் அடிப்படை கருத்து இதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் இல்லையா it is assumed that we accept this spiritual truth adu enna unmai ena inda inda unmai nadipadigal da bhagavan merkondu avrudeya anda inda chapter la kuriya kuriya karuthukalai avar vilakka pogindrar agiyal adu enna unmaiyai inga valiyuruthugindrar meendum valiyuruthugindrar appadina இந்த புக் ஒன்னுடைய லைஃப் டிவைன் லைஃப் டிவைனில் புக் ஒன் அதனுடைய தலைப்பே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த பரம்பொரு அதுதான் அதனுடைய அடிப்படை தலைப்பே அதுதான் இந்த ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி என்ன ச சர்வம் பிரம்மம் இந்த உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் அதுதான் வந்து இந்த வாழ்வினுடைய அடிப்படை உண்மை என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் நாம் அனைவருமே ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் அது எங்கும் நிறைந்துள்ளது எங்கும் வியாபித்துள்ளது ஆம்னி பிரசன்ட் எங்கும் வியாபித்துள்ளது என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தை கடந்த நிலையிலும் அது இருக்கின்றது அது மட்டுமல்லாமல் பிரபஞ்சத்தின் உள்ளும் அது இருக்கின்றது இதைத்தான் பகவான் எவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா காஸ்மிக் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன்ட்ரா காஸ்மிக் என்று ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளார் எக்ஸ்ட்ரா காஸ்மிக் அண்ட் இன்ட்ரா காஸ்மிக் பிரபஞ்சத்தை கடந்த நிலையிலும் இருக்கின்றது பிரபஞ்சத்தின் உள்ளும் இருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு தனி மனித அமைப்பினுள்ளும் அது இருக்கின்றது இட் இஸ் அன் இம்மேனன்ட் டிவைன் என்கின்ற வார்த்தையை பகவான் இதெல்லாம் பகவான் வந்து அடிக்கடி உபயோகிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இதை நாம் இதை இதை நாம் மீண்டும் மீண்டும் நாம் நினைவு கூறும் பொழுது அதனுடன் நமக்கு ஒரு பரிச்சயம் ஏற்படுகின்றது பகவானுக்கே பகவான் பிரத்யேகமாக யூ உபயோகிக்கக்கூடிய இந்த வார்த்தைகள் இதெல்லாமே இம்மேனட் டிவைன் ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி இதெல்லாம் வந்து பகவான் அடிப்படை அடிக்கடி உபயோகிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அதை நாம் மீண்டும் மீண்டும் கேட்பதன் மூலம் அதனுடைய அந்த பொருள் குறித்த ஒரு பரிச்சயம் நமக்கு நன்கு ஏற்படுகின்றது அதனால் தான் நாம் மீண்டும் மீண்டும் இதை நாம் நினைவு கூறுகின்றோம் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட அமைப்பினுள்ளும் அந்த பரம்பொருள் இருக்கின்றது ஓ இது வந்து ஒரு எல் எங்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் ஆனால் பரம்பொருள் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே அதனுடன் பிரியாமல் இணைந்து இருப்பது என்ன என்னவென்றால் அதனுடைய சக்தி ஆஸ்பெக்ட் இல்லையா சக்தி ஆஸ்பெக்டும் அந்த சத் ஆஸ்பெக்டும் இரண்டுமே பிரிக்க முடியாது இதைத்தான் போனதுலையும் பார்த்தோம் நம்ம ஈஸ்வர சக்தி இரண்டுமே பிரிக்கவே முடியாது பரம்பொருள் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றது அதனுடன் அதனுடைய சக்தியும் இருக்கின்றது அது எத்தகைய சக்தியாக இருக்கின்றது என்றால் அது வந்து டைனமிக் பவர் அது வந்து ஒரு அசைவற்ற நிலையில் தேக்க நிலையில் இருக்கக்கூடிய சக்தி அல்ல அந்த நிலையிலும் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தை பிரபஞ்சத்தில் அது செயல்படும் பொழுது ஒரு டைனமிக் பவர் ஒரு செயல்படும் சக்தியாக செயல்படுகின்றது அந்த சக்தி தான் எதுவென்றால் அந்த பரம்பொருளை என்னுடைய செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்தும் அனந்தமான எல்லையற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் சித் சக்தி பகவான் இந்த கருத்துக்களை நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் கூறுகின்றார் சச்சிதானந்தா அங்க சத் சித் சக்தி இது பிரிக்கவே முடியாது அந்த சித் சக்தி எத்தகையது என்றால் இட் இஸ் இன்பினிட் 
அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் அதனுடைய வெளிப்பாட்டில் வந்து வெளிப்பாட்டில் ஒரு ஒரு ஃபேஸ் ஒரு நிலை ஏற்படுகின்றது அது எந்த நிலை என்றால் அந்த நிலையில் என்ன ஏற்படுகின்றது என்றால் அந்த நிலையில் அந்த பரம்பொருள் ஒரு இரக்கம் டிசென்ட் இரக்கம் கொள்கின்றது இரக்கம் என்றால் மேலிருந்து கீழ் இறங்குதல் டிசென்ட் எதனுள் இறங்குகின்றது எதனுள் இறங்குகின்றது என்றால் இந்த சடப்பொருளின் உள்ள ஒரு உணர்வற்ற நிலை என்கின்ற ஒரு நிலைக்குள் அது இரக்கம் கொள்கின்றது இன்வல்யூஷன் இந்த கருத்தை நாம் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கின்றோம் மீண்டும் மீண்டும் பார்ப்பதனால் ஒன்று தவறு இல்லை ஏன்னா நன் நன்கு நாம் இந்த கருத்துக்களை அடிக்கடி உள்வாங்கிக் கொள்கின்றோம் அப்பேரண்ட் மெட்டீரியல் இன் கான்சியன்ஸ் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஏன் பகவான் அப்பேரண்ட் மெட்டீரியல் இன் கான்சியன்ஸ் என்று கூறுகின்றார் என்றால் நாம் சடப்பொருளில் காணுவது அந்த உணர்வற்ற நிலை என்பது வெறும் மேற்புற தோற்றத்தில் தான் உண்மையிலேயே அங்கு இன்கான்சியன்ஸ் இல்லை உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா தெர் இஸ் அன் இன்வால்வ்டு கான்சியஸ்னஸ் உள் பொதிந்துள்ள இரக்கம் கொண்டுள்ள நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு நிலை அதில் இருக்கின்றது ஆனால் மேற்புறத்தில் தான் அந்த இன்கான்சியன்ஸ் காணப்படுகின்றது அதனால் தான் பகவான் பகவான் வந்து உபயோகிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நாம் கவனமாக பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கும் ஏன் இங்கே அப்பேரண்ட் மெட்டீரியல் இன்கான்சியன்ஸ் என்று கூறுகின்றால் என்றால் அது மேற்புறத்தில் மாத்திரம்தான் காணப்படுகின்றது அவ்வாறு உண்மையிலே இன்கான்சியன்ஸ் உள்ள கிடையாது இந்த உணர்வற்ற நிலை என்கின்ற நிலைக்குள் அது இருக்கின்றது அந்த நிலையிலேயே அது இருந்து விடுவது இல்லை அதற்கு பின்னால் என்ன நிகழ்கின்றது என்றால் ஒரு விழிப்பு அந்த உணர்வற்ற நிலையில் இருந்து ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பு என்பது விழிப்புற்ற ஒரு நிலையை அது அடைகின்றது அவேக்கனிங் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அவுட் ஆஃப் த இன்கான்சியன்ஸ் ஒரு விழிப்புற்ற நிலை ஒரு விழிப்பு ஏற்படுகின்றது அங்கு தெர் இஸ் அன் அவேக்கனிங் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஏற்படுகின்றது இது எதை ஒட்டி அமைந்துள்ளது என்றால் அந்த தனி மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது அந்த தனி மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது எதை நோக்கிய பரிணாம வளர்ச்சி என்றால் அவனுடைய உணர்வு நிலை ஆன்மீக தளத்தை எட்டுவதற்கும் அது மாத்திரமல்ல அதை கடந்த அதிமான தளத்தை உணர்வு நிலையை எட்டுவதற்கும் அதை நோக்கிய பரிணாம வளர்ச்சியாகத்தான் ஒரு தனி மனிதனுடைய பயணம் அங்கு அமைகின்றது அது மாத்திரமல்ல அந்த தனி மனிதன் ஏனென்றால் இந்த சாப்டர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா தனி மனிதனுக்கும் அந்த சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருளுக்கும் என்ன உறவு த இட்டர்னல் அண்ட் த இண்டிவிஜுவல் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் தனிப்பட்ட மனிதன் என்பவன் தோன்றி மறையக்கூடியவன் இட்டர்னல் என்றால் எப்பொழுதுமே சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் எப்படி ஒரு தனி மனிதனுக்கும் தனி மனிதன் அத்தகைய பரம்பொருள் சாஸ்வதமான பொருள் பொருளோ பொரு சாஸ்வதமான ஒரு அம்சத்தை கொண்ட அந்த பரம்பொருளுக்கு இணையாக முடியும் என்று நாம் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை ஆனால் இந்த தனி மனிதனுடைய பயணம்தான் இங்கு முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது அதனால் தான் அதனால் தான் மணி த பகவான் இங்கு தனி மனிதன் எப்படி ப அவனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியில் அவன் எதை நோக்கி அவன் செல்கின்றான் என்பதை விளக்குகின்றார் அவனுடைய பயணம் உணர்வற்ற நிலை என்கின்ற அமைப்பில் இருந்து ஒரு விழி ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுகின்றது அதிலிருந்து அவனுடைய உணர்வு நிலை மெல்ல மெல்ல எந்த எத்தகைய உணர்வு நிலையை நோக்கி பயணிக்கின்றது என்றால் ஒரு ஆன்மீக உணர்வு நிலை ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ் அதுக்கு அடுத்தது சூப்ரமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் அதிமானச உணர்வு நிலை அதை ஒட்டியுள்ள சக்தி இதை நோக்கித்தான் உயர்கின்றது அந்த தனி மனிதன் அவ்வாறு அந்த பயணத்தில் செல்லும் பொழுது வெறும் தனி மனிதன் என்கின்ற நிலையில் மாத்திரம் இருந்து விடுவதில்லை 
அவனுடைய உணர்வு நிலை பிரபஞ்சம் தழுவிய உணர்வு நிலையுடன் விரிவு விரி ஒரு விரிவு கொண்டு அதனுடன் ஒருங்கிணைகிறது ஒருங்கிணைகிறது ஹி ஹி பிகம்ஸ் த யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் ஹி அட்டைன்ஸ் த யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் அது மாத்திரமல்ல த பிரபஞ்சம் தை கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லாம் கடந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு நிலையையும் அது அடைகின்ற அடைகின்றது டிரான்சென்டன்ட் செல்ஃப் அண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆகக்கூடியும் இந்த தனி மனிதன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவனுடைய அந்த ஆன்மீக பயணத்தில் அவனுடைய இலக்கு வந்து உச்சகட்ட நிலையை எட்டுவது தான் அவனுடைய அவனுடைய இலக்காக அமைகின்றது இது வந்து ஒரு தனி மனிதனுடைய எதற்காக தனி மனிதன் இருக்கின்றான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இதற்காகத்தான் இந்த கருத்து வந்து மிகவும் வலிமையாக பகவான் த மேன் இன் த யூனிவர்சல் என்கின்ற அந்த புக் ஒன்ல நம்ம ஏர்லியர் சாப்டர் போர் ஆர் ஃபைவ் அதில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம த மேன் இன் த யூனிவர்சல்ல எதற்காக ஒரு தனி மனிதன் என்பவன் படைக்கப்பட்டுள்ளான் என்பது என்பதை என்று எதற்கு அதற்கான காரணத்தை இந்த காரணம்தான் இதை பகவான் மிகவும் வலிமையாக அங்கு வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்த சாப்டர் வந்து த இட்டர்னல் அண்ட் த இண்டிவிஜுவல் தனி மனிதனும் அந்த அந்த சாஸ்வதமான இருக்கக்கூடிய பரம்பொருளும் இதற்கு இவை இரண்டையும் இந்த இரண்டு அமைப்புகளுக்கும் இடையில் உள்ள உறவை உறவு குறித்து விளக்கும் விதமாக இந்த சாப்டர் அமைந்துள்ளதால் பகவான் மேலும் அந்த கருத்தை இங்கு வலியுறுத்துகின்றார் நெக்ஸ்ட் போல நம்ம it is on this foundation that we have to base our conception of a truth in our terrestrial being and the possibility of a divine life in material nature there our chief need is to discover the origin and nature of the ignorance which we see emerging out of the inconscience of matter or disclosing itself within a body of matter and the nature of the knowledge that has to replace it to understand too the process of nature's self unfolding and the soul's recovery recovery for in fact the knowledge is there concealed in the ignorance itself it has rather to be unveiled than acquired it reveals itself rather than is learned by an inward and an upward self unfolding thank you thank you sir thank you explanation padi ma sir padi madam thank you sir we can conceive of a truth in our terrestrial being that the goal of our earthly existence is to realize the divine the conception of such a truth and the possibility of divine life upon earth can only be founded upon the facts stated above we have seen that there is an emergence of consciousness from the apparent inconscience but what we come across is the ignorance that emerges from the inconscience of matter there is ignorance within the body of matter it has to be replaced by knowledge sri arbindu says our chief need is to find out the origin of this ignorance and the nature of the knowledge that has to replace it we must also understand the process of nature self unfolding that is nature which is apparently inconscient slowly revealing the hidden consciousness within the process of evolution and the recovery of the soul which is hidden by nature or we to seek such knowledge from outside Sri Aurobindo says the knowledge is there concealed in ignorance itself the knowledge has to unveil itself instead of being acquired the knowledge reveals itself by an inward from within and upward from above self unfolding rather than being learned thank you sir thank you thank you number the bhagwan on the பகவான் இப்போ லைஃப் டிவைன் படிக்கிறப்பே நம்மளுக்கு நமக்கு தெரியும் பகவான் வந்து எப்படி ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் 
ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்குது என்ன மெத்தடாலஜி என்றால் இந்த சாப்டர்னுடைய ஆரம்ப பேராகிராஃப் எல்லாமே வந்து இந்த சாப்டரில் என்ன சொல் கூறப்போகின்றார் என்பதற்கான ஒரு அடிப்படை அடித்தளமாகத்தான் அமையும் அதான் ஃபவுண்டேஷன் இனிஷியல் ஒன் ஆர் டூ பேராகிராஃப்ஸ் பார்த்தோன்னா அதுதான் ஃபவுண்டேஷன் அதில் கூறக்கூடிய கருத்துக்கள் தான் ஒரு அடிப்படை கருத்துக்கள் அதன் அடிப்படையில் தான் பின்னால் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன என்பதை நாம் அறிகின்றோம் அதே போல அந்த சாப்டர்னுடைய கடைசி பேராகிராஃப்ல ஏற்கனவே அந்த சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்கார சொல்லி கூறியுள்ளாரோ அதனுடைய எசன்ஸ் அங்கு காணப்படும் இவ்வாறு தான் பகவான் அமைக்கின்றார் அப்படி பார்க்கையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பேராகிராஃப்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அதுதான் ஒரு ஒரு மைய அடிப்படை ஆதாரமாக அமைகின்றது ஒரு தனிமனிதனுடைய ஆன்மீக பயணத்தில் பரிணாம வளர்ச்சியில் அவன் எதற்காக படைக்கப்பட்டுள்ளான் என்றால் அறியாமை என்கின்ற நிலையிலிருந்து உணர்வற்ற நிலை என்கின்ற நிலையிலிருந்து அவன் சாதாரண மனித உணர்வு நிலையில் இல்லாமல் ஒரு ஆன்மீக உணர்வு நிலையை எட்டுவதற்கும் அதிமானச உணர்வு நிலையை எட்டுவதற்கும் அது மட்டுமல்ல தன்னை ஒரு பிரபஞ்சம் தழுவிய மனிதனாக விரிவுபடுத்தவும் அது மாத்திரமல்ல அந்த எல்லாம் கடந்த நிலையை எட்டுவதும் தான் அவனுடைய இலக்கு என்பதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த கருத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அடிப்படை கருத்து இந்த கருத்தின் அடிப்படையில் தான் நாம் எதை அமைக்கின்றோம் எதை நம்மளுடைய வாழ்வின் இலக்காக அமைக்கின்றோம் என்றால் இந்த கருத்தின் அடிப்படையில் தான் ஒரு மனிதனுடைய புவி வாழ்வில் எதை நாம் இலக்காக அமைக்கின்றோம் என்றால் இந்த மனிதன் இறைவனை அடைவது ரியலைசேஷன் ஆஃப் த டிவைன் இதை நாம் ஒரு இலக்காக வைக்கின்றோம் இந்த கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தனி மனிதன் அவனுடைய நோக்கம் அவனுடைய வாழ்வின் நோக்கம் எது என்றால் அவன் இறைவனை அடைவது அதுதான் நோக்கம் இதன் அடிப்படையில் தான் எது சாத்தியமாகின்றது என்றால் தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கை இந்த புவியில் அதுதான் முக்கியம் இந்த புவியில் அவனுடைய வாழ்க்கை சாதாரண வாழ்வாக இல்லாமல் ஒரு தெய்வீக வாழ்வாக மாறக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கின்றது இதெல்லாம் நாம் மேற்சொன்ன அந்த உண்மையின் ஆதா உண்மையை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த எண்ண உருவாக்கங்கள் அமைகின்றன இந்த உணர்வு நிலை வந்து தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இயக்கமே பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இயக்கம் என்றால் தர் இஸ் அன் இவல்யூஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இது வந்து பகவானனுடைய பகவான் சொல்லக்கூடிய ஒரு உண்மை அவர் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து வெறும் ஒரு இயந்திரகதியான நிகழ்வாகவோ ஒரு மெக்கானிக்கல் ஆக்டிவிட்டி குருட்டுத்தனமான ஒரு நிகழ்வாகவோ ம பகவான் பார்க்கவில்லை பகவான் எவ்வாறு பார்க்கின்றார் அவர் சொன்ன அவர் கூறிய ஒரு புதுமையா அவர் அவர் கூறிய ஒரு இதுவரைக்கும் யாரும் கூறாத முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் இந்த உலகத்தினுடைய இயக்கங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தகைய இயக்கத்தை ஒட்டி அமைகின்ற அமைந்துள்ளது என்றால் தர் இஸ் அன் இவல்யூஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு நிலையின் பரிணாம வளர்ச்சி என்கின்ற ஒரு இயக்கத்தை ஒட்டி தான் அனைத்துமே அமைந்துள்ளன என்று பகவான் கூறுகின்றார் இது பகவான் கூறக்கூடிய ஒரு அடிப்படை கருத்து ஆன்மீக நிலையில் புதிதாக கூறப்பட்டுள்ள ஒரு கருத்து இந்த நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உணர்வு நிலை இந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து எதில் இருந்து தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது என்றால் அனைத்திற்கும் ஒரு மூலமாக இருக்கக்கூடிய 
ஒரு உணர்வற்ற நிலை அப்பேரண்ட் இன் கான்ஷியன்ஸ் அதிலிருந்து தான் தட் இஸ் அன் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இந்த நிலையில் நாம் எதை காண்கின்றோம் என்றால் இந்த உணர்வற்ற நிலையில் இருந்து இந்த உணர்வு உணர்வு நிலை வெளிப்படும் பொழுது எதை பிரதானமாக நாம் காண்கின்றோம் என்றால் அந்த அறியாமை என்கின்ற என் என்கின்ற ஒரு அம்சத்தை நாம் பிரதானமாக காண்கின்றோம் இக்னோரன்ஸ் அறியாமை இந்த இக்னோரன்ஸ் அறியாமை என்பது சடப்பொருளினுடைய ஒரு அம்சமாக இருக்கின்றது இந்த அறியாமை வந்து ஞானம் என்பதனால் அது இடமாற்றம் செய்யப்படும் அறியாமைக்கு பதிலாக நாம் ஞானத்தை நாம் அங்கு இடம் பெயர செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலில் நாம் நாம் எதை நம் முதலாக ஆற்ற வேண்டிய ஒரு அடிப்படை தேவை என்னவென்றால் இந்த அறியாமை எங்கிருந்து வருகின்றது அதனுடைய மூலம் என்ன இப்போ சடப்பொருள் இருக்கின்றது அது வந்து அதனுடைய ஆரம்ப நிலையான அந்த உணர்வற்ற நிலை என்கின்ற நிலையிலிருந்து மெல்ல மெல்ல உணர்வு நிலையில் அது பரிணாம வளர்ச்சியில் உணர்வு நிலையை நோக்கி அது முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றது அத்தகைய பயணத்தில் பிரதானமாக காணப்படுவது எது காணப்படுவது எதுவென்றால் அந்த அறியாமை இந்த அறியாமையினுடைய தோற்றுவாய் என்ன என்பதை நாம் முதலில் கண்டறிய வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டு விஷயம் குறிப்பிடுகின்றார் நம்பர் ஒன் அறியாமையினுடைய தோற்றுவாய் என்ன இரண்டாவது அறியாமையை நாலேஜ் ஞானம் அதனால் இடமாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் செய்ய செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் எத்தகைய ஞானமாக அது இருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு விஷயங்களை குறித்து பகவான் இங்கு வலியுறுத்துகின்றார் நம்பர் ஒன் ஆரிஜின் ஆஃப் திஸ் இக்னோரன்ஸ் இரண்டாவது த நேச்சர் ஆஃப் நாலேஜ் தட் ஹேஸ் டு ரீப்ளேஸ் இட் இது வெறும் மனதளவினால் இருக்கக்கூடிய நாலேஜா இல்லை அதையும் தாண்டி உள்ளதா இந்த நாலேஜ் என்றாலே நமக்கெல்லாம் தெரிந்து தெரிந்தது மனம் அதன் மூலமாக அறியப்பட்ட ஒரு அறிவா அல்லது வேற எதுவும் அதையும் கடந்த ஒரு அறிவா இந்த இது ஏனென்றால் இது வந்து மனிதனுடைய மனிதன் உலகம் எல்லாமே வந்து எந்த காரணத்தினால பிரச்சனைகள் தோண்டுகின்றன மனிதன் இது வந்து நம் பகவானுடைய கருத்துக்கள் வந்து வெறும் தேரிட்டிக்கலாம் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது இதை நம்ம வாழ்வினோடு பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் வாழ்வினுடைய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் மனிதன் மனித குலம் இன்றைக்கு சந்திக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் வந்து இந்த இக்னோரன்ஸ் தான் இந்த இக்னோரன்ஸ் வந்து இந்த இக்னோரன்ஸுக்கு பதிலாக ஞானம் வேண்டும் என்றால் அது எத்தகைய ஞானமாக இருக்க வேண்டும் வெறும் நான் வெறும் அறிவினால் ஈட்டப்படக்கூடிய ஞானமாக இருந்தால் அது நம்ம நிறைய அந்த 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 அத்தகைய ஞானத்தை நாம் அடந்து விட்டோம் எதுவெல்லாம் நாம் இன்டலெக்சுவலாகவோ மனதின் மூலமாகவோ அடைய வேண்டும் அடையக்கூடியதோ அதை அனைத்தையுமே மனிதன் அடைந்து விட்டான் இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகள் தொடர்கின்றன அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பகவான் இங்கே குறிப்பிடக்கூடிய ஞானம் என்பது சாதாரண இன்டலெக்சுவல் நாலேஜ் கிடையாது அதையும் கடைந்த ஏதோ ஒன்று அதைத்தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது ஒரு கருத்து அறியாமை இருக்கின்றது அறியாமையின் தோற்றுவாயை நாம் அறிய வேண்டும் எத்தகைய நாலேஜ் ஞானம் அதன் மூலம் அறியாமைக்கு பதிலாக அந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இந்த இரண்டு விஷயம் அடுத்தது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் எது நடைபெறுகின்றது என்றால் ஏனென்றால் எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் நேச்சர் இயற்கையின் நிகழ்வுகளாகத்தான் இங்கு காணப்படுகின்றன இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே இயற்கையின் நிகழ்வுகளாக தான் பார்க்கின்றோம் அதில் மனிதன் வந்து ஒரு அங்கம் பெரும்பாலும் இயற்கை நிகழ்வாக நிகழ்வுகளாகத்தான் அனைத்துமே காணப்படுகின்றன அந்த இயற்கையில மனிதன் ஒரு அங்கத்தை வகுக்கின் வகிக்கின்றான் அந்த இயற்கை தன்னுள் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்றை மெல்ல மெல்ல அது வெளிப்படுத்துகின்றது என்று ப பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இயற்கை தன்னுடைய செயல்பாட்டில் தன்னுள் தன்னுள் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்றை 
அது மெல்ல மெல்ல வெளிப்படுத்துகின்றது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் நேச்சர்ஸ் செல்ஃப் அன்ஃபோல்டிங் செல்ஃப் அன்ஃபோல்டிங் என்ன அர்த்தம் அந்த இயற்கையில பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர் இஸ் அன் இன்வால்வ்டு கான்சியஸ்னஸ் இந்த கருத்தும் நம்ம பகவான் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் லைஃப் டிவைல என்ன பார்க்கின்றோம் என்றால் நிறைய கருத்துக்கள் வந்து மீண்டும் 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 வந்து தொடர்ந்து வருகின்றன அதனால் வந்து நமக்கு வந்து மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு படிக்க படிக்க தெளிவு தெளிவு பிறக்கின்றது பகவான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு கருத்தை மீண்டும் மீண்டும் கூறியுள்ளார் அது என்ன கருத்து என்றால் தெர் இஸ் அன் இன்வால்வ்ட் சீக்ரெட் கான்சியஸ்னஸ் அனைத்தினுள்ளும் ஒரு மறைந்துள்ள நிலையில் உணர்வு நிலை இருக்கின்றது இந்த மறைந்துள்ள நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு நிலை மெல்ல மெல்ல தன்னை இயற்கையின் நிகழ்வுகளின் மூலம் வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் வி மஸ்ட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் நேச்சர்ஸ் செல்ஃப் அன்ஃபோல்டிங் சரி இதன் ப இதை புரிந்து கொள்வதனால என்ன பலன் நமக்கு கிட்டுகின்றது என்றால் தற்பொழுது நம்முடைய ஆன்மா அந்த இயற்கையின் செயல்பாடுகளுக்குள் மறைந்துள்ளது இல்லையா த சோல் இஸ் ஹிடன் பை த நேச்சர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நேச்சரில் அந்த இயற்கையினுடைய செயல்பாட்டு செயல்பாடுகளை செயல்பாடுகள் தான் மேலர் மேலோங்கி காணப்படுகின்றது நம்முடைய ஆன்மா அதனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து எல்லாமே மறைந்து 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 இருக்கின்றன இங்கு இயற்கையினுடைய ஆளுமை இந்த பிரகிருதி அதனுடைய ஆளுமை தான் இங்கே மேலோங்கி இருக்கின்றது இல்லையா இந்த இயற்கையினுடைய செல்ஃப் அன்ஃபோல்டிங் இதை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் மறைந்துள்ள அந்த ஆன்மாவை நாம் வெளி கொணர்கின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த ரெக்கவரி ஆஃப் த சோல் விச் இஸ் ஹிடன் பை நேச்சர் இதுவெல்லாம் பகவான் எதற்காக குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுனா பண்ணுனாதான் வந்து then only we can know the relationship between the individual individual and the eternal otherwise panna mudiyadu indellam edarkaga koorukindra inda karanathaiyala eppadi naam or thani manidan enbavan and the saasvadamana paramporul paramporulum and the thani manidanum veveeranavai alla en engindra nyanathai evvaru kittuvad endral ittagiya inda process la pannama neradiyaga inda and nyanam kittadu endru bhagavan koorippadukindra இந்த ஞானம் என்பது வெளியிலிருந்து வருவதா என்றால் இல்லை இந்த நான் இந்த ஞானம் என்பது எதை நாம் அறியாமை என்று கருதுகின்றோமோ அந்த அறியாமைக்குள் மறைக்கப்பட்ட நிலை அறியாமைக்குள் மறைக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் த நாலேஜ் இஸ் தேர் கன்சீல்ட் இன் இக்னோரன்ஸ் இட் செல்ஃப் அப்படிங்கிறார் இக்னோரன்ஸ் அறியாமை என்பது ஒரு போர்வை அவ்வளவுதானே வழி அந்த அறியாமை வந்து ஒரு பணி போல இருக்கின்றது அந்த பணி விலகும் பொழுது அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ் என்பது தானே வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அதான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் த நாலேஜ் ஹேஸ் டு அன்வெயில் இட் செல்ஃப் இன்ஸ்ட் ஆஃப் பீங் அக்வயர்ட் அது வந்து தன்னைத்தானே திரை போட்டு மறைத்துள்ளது த திரையை விலைக்கு தன்னைத்தானே அது வெளிக்காட்டுகின்றது அதை நாம் வெளியிலிருந்து தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இத ஞானத்தை பெறுவதற்கு பகவான் இரண்டு முறைகளை கூறுகின்றார் எவ்வாறு என்றால் நம்பர் ஒன் இந்த ஞானம் த அந்த நாலேஜ் இந்த ஞானம் தன்னை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகின்றது என்றால் நம்மளுடைய நம்முடைய அகமுக பயணத்தின் மூலம் இன்வேர்ட் அண்ட் அப்வேர்ட் என்றால் அந்த மேல் நோக்கிய அந்த நம்மளுடைய திறவு இல்லையா அப்வேர்ட் ஓப்பனிங் இது ரெண்டுமே பகவான் கூற இதெல்லாமே பகவான் பகவான் உபயோக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் நம்பர் ஒன் இன்வேர்டு இன்வேர்டு ஓப்பனிங் நம்பர் டூ அப்வேர்டு ஓப்பனிங் உள்முகமாக திறவு இரண்டாவது மேல்முகமான திறவு இந்த இரண்டு அம்சங்களின் மூலம் மேல்முகமாக திறவின் மூலம் தேர் இஸ் அ டிசென்ட் ஆஃப் நாலேஜ் இந்த டிசென்ட் ஆஃப் நாலேஜ் எதனால் ஏற்படுகின்றது என்றால் நமக்குள் ஏற்படும் அந்த ஆஸ்பிரேஷன் ஆர்வம் முறுதல் காரணமாக மேலிருந்து அந்த இரக்கம் ஏற்படுகின்றது இதுதான் அப்வேர்ட் 
இன்வேர்ட் வந்து நம் கோயிங் மேல் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸ் செல்ஃப் மேற்புற ஜீவனிலிருந்து நாம் உள்முகமாக அகமுகமாக பயணிக்கும் பொழுது அகமுகமாக ஒரு திறவு ஏற்படுகின்றது இந்த இரண்டு இயக்கங்களின் மூலமாகத்தான் நாம் இந்த ஞானத்தை அடைகின்றோம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் நாம் தற்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன்னால் ஸ்ரீ திரு ஸ்ரீனிவாஸ் முழுகு அவருடைய இது கூட சொல்லியிருந்தார் இல்லையா மேலிருந்து எப்படி டிசென்ட் ஏற்படுகின்றது என்று குறித்து அவர் பேசியிருந்தார் அதை ஒட்டிய கருத்து தான் இங்கு இங்கு நான் இங்கும் நாம் காண்பது அந்த கருத்து தான் இந்த ஞானம் என்பதை இறைவன் குறித்த ஞானம் என்பதை நாம் இரண்டு வக இரண்டு வகையால அந்த ஞானம் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது ஒன்று நமக்குள் நாம் ஏற்படுத்தும் அகமுகமான திறவு இரண்டாவது மேல் நோக்கி ஆர்வ மெழிச்சியால் ஏற்படும் மேல் நோக்கிய திறவு இதன் மூலமாக அந்த ஞானம் நமக்கு கிட்டுகின்றதே ஒழிய வெறும் புத்தகங்களை படித்தோ அதன் மூலமாகவோ இதை வெளியிலிருந்து நாம் இந்த ஞானத்தை தருவித்துக் கொள்ள முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நெக்ஸ்ட் நம்ம போகலாம் First, it will be convenient to meet and get out of the way one difficulty that inevitably arises. The difficulty of admitting that, even given the imminence of the Divine in us, even given our individual consciousness as a vehicle of progressive evolutionary manifestation, the individual is in any sense eternal or that there can be any persistence of individuality after liberation has been attained by unity and self knowledge thank you thank you explanation padding padding sir padding madam please we know that there is divine living within each individual we also know that our individual consciousness is a vehicle of progressive evolutionary manifestation yet we have difficulty in admitting the fact that the individual is in any sense eternal nor can we accept the fact that individuality can persist even after an individual attains liberation by unity with the divine and self knowledge that he manifests the divine sri arbindo says first it will be convenient to meet and get out of the way this difficulty thank you sir thank you thank you bhagwan இந்த டிவைன் படிப்படியாக நம்மை அழைத்து செல் செல்கின்றார் இந்த புவியில் தெய்வீக வாழ்வு வாழ்வதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு அதை நோக்கித்தான் ஒரு மனிதனுடைய பயணம் அமைகின்றது இந்த பயணத்தில் வந்து மனிதன் இந்த உணர்வு நிலை பரிணாம வளர்ச்சியில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது அறியாமை வெளிப்படுகின்ற வெளிப்படு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது இந்த அறியாமையின் மூலத்தை மனிதன் கண்டறிய வேண்டும் அதை எத்தகைய ஞானத்தினால் மனிதன் எத்தகைய ஞானத்தை கொண்டு அந்த அறியாமையை விளக்க வேண்டும் என்பதை அவன் கண்டறிய வேண்டும் அத்தகைய ஞானம் என்பது வெளியில் இருந்து தருவித்த தருவித்து கொள்ளப்படுவதல்ல அது ஒரு மனிதனுடைய அகமுக மற்றும் மேல் நோக்கிய திறவின் மூலமாக மனிதன் அடைவது இதையெல்லாம் பகவான் கூறுகின்றார் இத்தகைய மனிதன் இத்தகைய முயற்சியில் எதை என்ன அடைகின்றான் என்றால் ஞானத்தை அடைகின்றான் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் அவனுக்கு தடங்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த இக்னோரன்ஸ் அறியாமை என்கின்ற ஒரு தடையிலிருந்து அவன் விடுபடுகின்றான் என்பது புரிகின்றது இதற்கெல்லாம் முன்னால பகவான் வந்து என்ன கூறுகின்றார் என்றால் ஒரு 
இடர் ஒரு தடங்கள் மனிதன் எதிர்கொள்கின்றான் ஒரு தடங்கள் ஒரு அடிப்படை அடிப்படையான அம்சம் அது தடங்களாக இருக்கின்றது மனிதனுடைய அந்த பயணத்தில் ஒரு விஷயம் தடங்களாக இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு இடர் அது எந்த விஷயம் அவனுக்கு வந்து மனிதனுடைய இந்த பயணத்தில் வந்து ஒரு இடராக இருக்கின்றது என்றால் நாம் எல்லோருக்குமே தெரியும் ஒரு தனி மனிதன் என்கின்ற அமைப்புக்குள் இறைவன் வசிக்கின்றான் என்பது நமக்கு தெரியும் தெர் இஸ் அன் இன்வெல்லிங் டிவினிட்டி வித் இன் ஈச் இண்டிவிஜுவல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இது வந்து அடிப்படை உண்மை நாம் மேலும் மேலும் காண்கின்றோம் அதே போல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய உணர்வு நிலை என்பது வெறும் தனிப்பட்ட மனிதனுடைய உணர்வு நிலை அல்ல அது இந்த பரம்பொருள் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் தன்னை வெளிப்படுத்தும் அந்த இயக்கத்தில் ஒரு துணை போகும் ஒரு கருவியாக அமைகின்றது என்பதையும் தெரியும் அந்த இண்டிவிஜுவல் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் அ வெஹிக்கிள் ஆஃப் ப்ரோக்ரஸிவ் இவல்யூஷனரி மேனிஃபெஸ்டேஷன் இந்த தனி மனிதனுடைய உணர்வு நிலையின் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலமாகத்தான் அந்த இறைவனுடைய வெளிப்பாடும் நடைபெறுகின்றது என்பதையும் நாம் அறிகின்றோம் இது நாம் அறிந்துள்ள உண்மைகள் உண்மைகள் இந்த உண்மைகள் நமக்கு நன்கும் தெரிந்தும் கூட நம்மால் எதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை என்றால் தனி மனிதன் என்பவன் ஒரு சாஸ்வதமானவன் என்பதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவது இல்லை தனி மனிதன் என்றாலே அவன் தோன்றி மறையக்கூடியவன் என்ப என்கின்ற உண்மைதான் நம் மனதில் வலுவாக வேரூன்றி உள்ளது இல்லையா தனி மனிதன் என்றாலே பிறந்து அழியக்கூடியவன் இதுதான் நமக்கு நம் மனதில் தோன்றியுள்ள ஒரு வலுவான கருத்து என்ன காரணம் என்றால் தனி மனிதன் என்றாலே நாம் நம்மை நம்மளுடைய மேற்புற அமைப்பு உடலுடன் நாம் தொடர்பு தொடர்பு படுத்தி பார்க்கின்றோம் அதனால் நாம் தனி மனிதன் என்றாலே ஒரு அழும ஒரு அழியக்கூடிய அமைப்பு தானே என்கு என்று நாம் அதை அவ்வாறுதான் எண்ணுகின்றோம் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவது இல்லை அது மாத்திரமல்ல இன்னொரு உண்மையையும் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை ஒரு தனி மனிதன் அவனுடைய ஆன்மீக பயணத்தில் முன்னேறி ஒரு தன்னை த தன்னை தான் சிக்கியுள்ள அந்த தலைகளில் இருந்து விடுதலை பெற்று அந்த இறைவனோடு அந்த ஒருமைத்தன்மையை அடைந்தாலும் அதே போல தான் யார் தான் பரம்பொருளினுடைய ஒரு அங்கம் என்கின்ற அந்த சுய ஞானத்தை எட்டினாலும் அந்த தனி மனிதன் என்கின்ற அந்த அம்சம் எவ்வாறு நிலைத்திருக்க முடியும் என்கின்ற ஐயம் மனிதனுக்கு எழுகின்றது இங்கே பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இரண்டு விஷயம் கூறுகின்றார் நம்பர் ஒன் தனி மனிதன் என்பவன் சாஸ்வ சாஸ்வதமான ஒரு அமைப்பு என்பதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் தனி மனிதன் தோன்றி மறையக்கூடியவன் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அவ்வாறு ஒரு தனி மனிதன் அந்த பரம்பொருளை பரம்பொருள் குறித்த அந்த ரியலைசேஷன் பரம்பொருடன் பரம்பொருளுடன் இரண்டர கலப்பது என்கின்ற அந்த நிலையை அடைந்து விட்ட பின் எவ்வாறு அவன் தனி மனிதனாக தொடர்ந்து நீடித்திருக்க முடியும் என்கின்ற கேள்வி நம்மால் நமக்குள் எழுகின்றது இல்லையா ஒரு தனி மனிதன் அந்த பரம்பொருளுடன் இரண்டர ஐக்கிய இரண்டர ஐக்கியமாகி கலந்துவிட்ட நிலை கலந்துவிட்ட நிலை நிலையை எட்டிய பின்பு எவ்வாறு அவன் தனி மனித நிலை தனி மனிதன் என்கின்ற நிலையில் தொடர்ந்து நீடித்திருக்க முடியும் என்கின்ற ஐயமும் எழு நமக்கு எழுகின்றது ஆகையால் இந்த இரண்டு நிலைகளிலும் நாம் என்ன உணர்கின்றோம் என்றால் தனி மனிதனுடைய அந்த சாஸ்வத தன்மையை என்பதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை அதுதான் அடிப்படை உண்மை இந்த இரண்டு கருத்துக்களிலுமே 
நம்மால் எதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை என்றால் தனி மனிதனுடைய சாசுவத தன்மையை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவது இல்லை இது நாம் எதிர்கொள்ளும் ஒரு ஒரு தடங்கல் அல்லது ஒரு இன்னல் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால பகவான் இங்க என்ன கூறுகின்றார் என்றால் முதல் முதலா பகவான் வந்து முதலில் இந்த நம் நாம் எதிர்கொள்ளும் இந்த இன்னல் நம் நம்மளுடைய அந்த புரிந்து கொள்ளலில் உண்மையை அறிந்து கொள்வதில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய இந்த இன்னலை நாம் நம் வழியிலிருந்து அகற்ற வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் பி கன்வீனியன்ட் டு மீட் அண்ட் கெட் அவுட் ஆஃப் த வே ஒன் டிஃபிகல்டி தட் இன்விடபிளி அரைசஸ் அப்படிங்கிறார் அதுதான் கூறுகிறார் எதுக்காக என்ன என்ன டிஃபிகல்ட்டினா இதுதான் இது இது வந்து முட் ஏன்னா இது இது இதை இந்த டிஃபிகல்ட்டியை வந்து நம்ம நீக்கினா தான் தனி மனிதனுடைய ப்ராக்ரஸ் சாத்தியம் என்பதை நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இங்கே தெய்வீக வாழ்வு சாத்தியம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதர்வைஸ் இந்த டிஃபிகல்ட்டி பர்சஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் தனி மனிதனுடைய வாழ்வு தெய்வீக வாழ்வாக மாற முடியும் என்கின்ற உண்மையை நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அதற்காகத்தான் பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கூறலாம் சார் இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இன்னும் ஒரு வாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இப்போ தெய்வீக வாழ்வு ஒரு தனி மனிதன் வாழ வாழ முடியும் என்பதுதான் நம்மளுடைய அடிப்படை லட்சியம் நோக்கு அதுதான் உண்மை இல்லையா அப்படி என்றால் தனி மனிதன் தோன்றி மறையக்கூடியவன் தனி மனிதன் தோன்றி மறையக்கூடியவன் அத்தகைய மனிதனால் எவ்வாறு ஒரு அழியா நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வ வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்கின்ற ஒரு ஒரு ஐயப்பாடு நமக்கு தோன்றுகின்றது இந்த ஐயப்பாடு தான் நமக்கு வந்து ஒரு அந்த உண்மையை அடைய முடியாத ஒரு தடங்களாகவும் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் தனி மனிதன் நாம் இருக்கு இப்போ ஒரு சாதாரணமாக நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்பதை நம்மால் வந்து படிக்கின்றோம் மனதளவில் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட நம்மால் வந்து முழுவதுமாக நம்மால் வந்து அதை வந்து ஒரு ரியலைஸ் பண்ண முடியல அந்த உண்மையை வந்து உள்வாங்கி நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை ஏனென்றால் என்ன நினைக்கின்றோம் தனி மனிதன் என்றாலே நம்ம வந்து தோன்றி மறையக்கூடிய நம்ம நம் மறையக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தானே என்று நம்மை நம்மளுடைய உடலுடன் அடையாளம் க அடையாளம் படுத்தி கொண்டு நம்மால் மனிதனுடைய அந்த சாஸ்வதமான நிலை மனிதன் மனிதன் என்பவன் வந்து உடல்தான் வழிகின்றதே ஒழிய மனிதனுடைய ஆன்மா மீண்டும் அழிவதில்லை ஆகையால் மனிதனும் அந்த பரம்பொருள் பரம்பொருளை பரம்பொருளை போலவே இந்த சாஸ்வதமான தன்மையை கொண்டவன் இந்த உண்மையை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவது இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள முடிய அந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுதான் வந்து ஒரு சிக்கலாக அமைகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது ஒரு கருத்து இரண்டாவது ஒரு மனிதன் இறைநிலையை எட்டிய பின்பு அவனால் தொடர்ந்து ஒரு சாதாரண மனிதனாக தொடர்ந்து நீடித்திருக்க முடியுமா ஏனென்றால் நம்மளுடைய பாரம்பரிய யோகத்தில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் தனி மனிதன் முக்தியை அடைந்த அடைத்த அடைந்து விட்ட பின் அவனால் வந்து சாதாரண வாழ்க்கை அவனால் நடத்த முடியாது ஹி இஸ் நோ மோர் ஃபிட் டு லீட் அ நார்மல் லைஃப் ஹி கெனாட் கண்டினியூ ஆஸ் அ நார்மல் இண்டிவிஜுவல் இது நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் ஏற்கனவே நிறைய ஆன்மீக புருஷர்கள் அவ்வாறு தான் வாழ்ந்தார்கள் ஒன்ஸ் அவங்க இந்த டிவைனை ரியலைஸ் பண்ண பிறகு அவர்களால் சாதாரண வாழ்க்கை சாதாரணமாக தனி ஒரு சாதாரண தனி மனித வாழ்க்கையை அவர்களால் நடத்த முடியாது அவர்கள் ஏனென்றால் அவர் ஆர் ஆல்ரெடி அவங்க லிபரேட்டட் இண்டிவிஜுவல் ஆய லிபரேட்டட் இண்டிவிஜுவல் ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த இறைவன் இறைத்தன்மையோடு ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டவர்கள் அத்தகைய நிலையை அடைந்தவர்கள் அவர் அடை அடைந்தவிட்ட பின்பு அவர்களுடைய தனித்தன்மைக்கு என்ன ஆகும் தனித்தன்மையை எவ்வாறு தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்கின்ற கேள்வி எழுகின்றது இல்லையா இந்த இரண்டு இந்த இரண்டு கேள்விகள் தான் எதற்கு தடையாக இருக்கின்றன என்றால் ஒரு தனி மனிதன் தெய்வீக வாழ்வு வாழ்வதற்கு வாழ முடியும் என்கின்ற ஒரு கருத்திற்கு தடையாக இருக்கின்றது 
ஏனென்றால் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை தனி மனிதன் தனி மனிதனும் சாஸ்வதமான நிலையை கொண்டவன் என்கின்ற அந்த உண்மையை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை அந்த ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது தான் இங்கே ஒரு இட் இஸ் எ டிஃபிகல்ட்டி இதை நாம் முதல்ல எதனால நம்ம அந்த மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அப்படிங்கிறத நம்ம உள்ள ஆராய்ந்து அந்த டிஃபிகல்ட்டி ரிலீஸ் ஒன்ஸ் அந்த டிஃபிகல்ட்டியை வந்து நம்ம வந்து கெட் ஓவர் பண்ணணும் தென் வி கேன் ரியலைஸ் தனி மனிதனும் எதனால நம்ம அது மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை என்பதற்கான காரணத்தை ஆராய்ந்து அந்த காரணத்தை நம்ம கலந்து விட்டோம் என்றால் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஓகே தனி மனிதனும் அந்த சாஸ்வதமான நிலையை எட்ட முடியும் தனி மனிதனும் அந்த இறைவனுடன் இறைவனை இறைவனுடன் இரண்ட இந்த இறை ஞானத்துடன் பூரணம் இறை ஞானத்தை பூரணமாக எட்டிய பின்பும் அவனால் அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி தனி மனிதன் என்கின்ற அமைப்பை தொடர்ந்து தக்க வைத்து கொள்ள முடியும் என்கின்ற உண்மையை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த கருத்தை தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு புரியுதுங்க சார் நன்றிங்க சார் சார் ரங்கராஜன் ஒன்று சொல்லலாமா சார் ஆ சொல்லுங்க சார் இந்த ஆரோவில் கட்டும் போது இந்த ஃபாரின்லேருந்து நிறைய டெக்னோகிராஃப்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க அதில் எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் ரஷ்யாவிலேருந்து அவங்க ரஷ்யன்ஸ் வந்து பேசிக்கலி தேர் கம்யூனிஸ்ட்டுங்கிறதுனால தே கெனாட் அக்செப்ட் திஸ் டிவினிட்டி காட் அண்ட் அல் ஆல் ஆனால் இங்கே வந்து எல்லாருமே மதரை வந்து ஆன் பார் அல்லது இறைவனோட அவதாரம் இறைவன் அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து அவங்கள வந்து சில பேரை பார்க்கறதுக்கு மதர் அலோவ் பண்ண உடனே அவங்க எல்லாம் வந்து மதரை வந்து பாண்டிச்சேரிக்கு போய் பார்க்கும்போது அதுல ஒத்தர் அவர்கிட்ட மதத்தை கேட்டாங்களாம் எல்லாருமே நீங்க இந்த மாதிரி டிவைன் டிவைன் உங்களை சொல்றாங்களே நீங்க வந்து ஆர் யூ டிவைன் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் மதர் வந்து சிரிச்சுட்டு எஸ் ஐ எம் டிவைன் யூ ஆர் ஆல்சோ டிவைன் ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் இஸ் யூ டு நாட் நோ தட் யூ ஆர் டிவைன் ஐ நோ ஐ எம் டிவைன் அப்படின்னு சொன்னாங்களா சார் இது கூட நீங்க நம்மளால ஒத்துக்க முடியல அது யார் இம்மார்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இது வந்தது அதே மாதிரி சுவாமி விவேகானந்தர் கூட எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இஸ் அ லேட்டன்ட் டிவைன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு டாக்டர் இது ஒத்த கருத்துன்னு நினைக்கிறேன் நான் எவ்ரி ஒன் இஸ் டிவைன் லேட்டன்ட் டிவைன் ஒன்லி திங் இஸ் சம் பீப்புள் ஆர் அவேர் தட் தே ஆர் டிவைன் பிகாஸ் டிவைன் இஸ் இன்சைட் அஸ் அப்படிங்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கம் சொன்னாங்க இது ஐ திங்க் தடையாக இருக்கின்றதோ அந்த தடைகளை நாம் முதல்ல நீக்கினாதான் நம்மால வந்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற பகவான் இங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எது கொடுக்கிறார் அப்படின்னா அந்த உண்மையை மேலுமே விளக்கல அவர் அந்த உண்மையை அறிந்து கொண்ட உண்மை அந்த உண்மையை அறிந்து கொள்வதற்கு எது தடையாக இருக்கின்றதோ அந்த தடைகளை நீக்கினாதான் அதுக்குதான் பகவான் இங்க ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கிறார் புரியுது அவங்களுக்கு அந்த உண்மையை அறிந்து கொள்ள எது தடையாக இருக்கின்றது அதுக்கு இங்க ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கிறாரு இங்க அதுதான் இங்க முக்கியம் அதுதான் நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க ரெண்டு வழி இருக்கு ஒண்ணு அகமுகமாக உள்நோக்கி போகிறது இன்னொன்னு மேல திறந்திருந்து மேலே இருந்து டிசன்ட வாங்கிக்கிறது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கோடிட்டு காட்டிருக்காரு ஆனா அந்த சாப்டர்ல ரொம்ப விளக்கமாக போறார் அதாவது அது வந்து ஒரு மே ஒரு கோடிட்டு காட்டி உட்காட்டியுள்ளார் இந்த சாப்டர்ல மேகம் விளக்கம் விளக்குகின்றார் ரொம்ப பகவான் வந்து மேலும் மேலும் ரொம்ப எலாபரேட்டா போறாரு இங்க சாப்டர் உள்ள Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. What's up, madam? Sir, I have a humble doubt. If you are a human being, we can't be a human being. If you are a human being, you can be a human being. If you are a human being, you can be a human being. Yes, sir. 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 அதாவது தனி மனித ஆன்மாங்கிறது உண்மைதான் தனிப்பட்ட அமைப்பு என்பது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட அமைப்பிற்கு உள்ளேயும் எது இருக்கு அப்படின்னா தர் இஸ் எ டிவைன் ஸ்பார்க் இல்லையா தட் இஸ் எ டிவைன் டிவைன் ஸ்பார்க் அது மனிதன் என்கின்ற நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா வளர்ச்சி அடைந்த நிலையில இருக்குது இட் இஸ் மச் மோர் இவால்வ்டு ஃபார்ம் இன் அ ஹியூமன் பீயிங் இல்லையா இட் இஸ் மச் மோர் இவால்வ்டு ஃபார்ம் இன் அ ஹியூமன் பீயிங் பட் ஹியூமன் பீயிங் அது அது சி தனி மனிதன் அந்த டிவ அந்த ஆன்மா என்பது 
கிட்ட ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஆன்மா என்பது உடலினால் ஏற்பட்டது அல்ல மனதினால் ஏற்பட்டது அல்ல பிராணசக்தியால் ஏற்பட்டதும் அல்ல இட் இஸ் அ டைரக்ட் இமனேஷன் ஃப்ரம் த டிவைன் இல்லையா இட் இஸ் அ டைரக்ட் இமனேஷன் ஃப்ரம் த டிவைன் ஆனால் நாம் தனி மனிதன் என்று நாம் நினைத்து கொள் நினைத்து கொண்டிருப்பது நம்மளுடைய அந்த உடல் மனம் இந்த பிராணசக்தி இந்த மூன்றினுடைய கலவை தான் நாம் தனி மனிதன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோமே ஒழிய தனி மனிதன் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னாலே நாம் நம்மளுடைய ஆன்மாவை வந்து திங்க் பண்றது இல்லை தட் இஸ் அ ஃபேக்ட் பட் தனி மனிதன் என்று நினைத்து கொண்டால் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் அழியக்கூடிய பொருள் தானே என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் சோல் த இஃப் யூ இஃப் யூ ஒன் வித் அதாவது அந்த ஆன்மாவுடன் ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டவர்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வராது ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரியும் ஐ எம் ஒன் வித் டிவைன் எனக்கு வந்து அழிவு கிடையாது என்பது தெரியும் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு வந்து இது ஒரு பகவான் கூறுவது சாதாரண மனிதனுக்கு கூறுகின்றார் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு வந்து அவனுடைய நடைமுறை அனுபவத்துல எது எந்த எண்ணம் அவனிடம் மேலோங்கி காணப்படுகின்றது என்றால் தான் தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு பொருள் இந்த உண்மைதான் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு தோன்றுகின்றது எதனால் அவன் அவ்வாறு நினைக்கின்றான் ஏன்னா இங்க வந்து சாதாரண மனிதனை தெய்வீக வாழ்வு வாழ செய்யணும் அதுதான் இங்க நம்மளுடைய உண்மை இல்லையா நம்மளுடைய நோக்கம் எதனால் அந்த மனிதன் அவ்வாறு நினைக்கின்றான் எது அவனை அந்த அந்த மனிதனை அவ்வாறு நினைக்க தோன்றுகின்றது அதை எவ்வாறு நாம் விளக்குவது இப்ப நம்மளுடைய அப்செக்டிவ் அதுதான் சார் அப்புறம் அடுத்த ஒரு சின்ன டவுட் என்னன்னா நம்ம அந்த இண்டிவிஜுவல் சோலோ அல்லது இண்டிவிஜுவலோ அது வந்து அந்த டிவைனோட போயிடும் போனா அதுக்கப்புறம் திரும்ப அது வந்து வர முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல சார் வருவோம் என்பதுதானே நாம் மீண்டும் மீண்டும் பகவானினுடைய பகவானினுடைய ஆஹ் எழுத்துக்கள் ம மதருடைய எழுத்துக்கள் எல்லாத்திலும் இந்த என்டையர் இதுலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுதானே வந்து நம்ம அடிப்படை உண்மை இல்லையா அடிப்படை உண்மை வந்து என்னன்னா அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி இருக்கு இப்ப இப்ப இந்த நிலையில ஒரு சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி இருக்கு இந்த சைக்கிக் பர்சனாலிட்டி என்ன நடைபெறுகின்றது என்ன செய்கின்றது வெவ்வேறு பிறவிகளின் பிறவிகளின் மூலம் அது முன்னேறுகின்றது அது முன்னேறி அதனுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னா முழுமையாக அது வந்து சைக்கிக் பீயிங் டெவலப் ஆகின்றது ஆகையினால தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் யூ ப்ரோக்ரஸ் த்ரூ சோ மெனி லைஃப்ஸ் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு வாழ்வினோட நம்மளுடைய ப்ரோக்ரஸ் என்பது நின்று விடுவது இல்லை வி ப்ரோக்ரஸ் த்ரூ சோ மெனி லைஃப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த எது எது வந்து ஒவ்வொரு வாழ்விலும் வருகின்றது என்றால் அந்த சைக்கிக் பீயிங் இந்த சைக்கிக் எலிமெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிறவையிலும் அது அனுப அது கண்ட அனுபவங்களை அனுபவங்களின் அடையும் அனுபவங்களின் மூலமாக மென்மேலும் வளர்கின்றது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இட் டசன் ஸ்டாப் வித் ஒன் ஒன் அங்க போய் ஐக்கியமாய் நின்றுறது இல்லை திருப்பி கம்ஸ் பேக் டேக்ஸ் அன் அதர் பாடி தென் இட் க்ரோஸ் தென் இட் கோஸ் தேர் அண்ட் கம்ஸ் பேக் அண்ட் டேக்ஸ் அன் அதர் பாடி அண்ட் க்ரோஸ் இந்த ப்ராசஸ் நடந்து கொண்டே வருகின்றது அதுதான் வந்து பகவான் கோ பகவானுடைய கருத்துல முக்கியமான கருத்து அதுதான் தேர் இஸ் அன் இவல்யூஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இந்த சைக்கிக் பீயிங் இவால்வ் ஆகின்றது என்பதுதான் பகவானினுடைய முக்கியமான கருத்து வேற யாரும் சொல்லாதது இது தேர் இஸ் அன் இவல்யூஷன் ஆஃப் சைக்கிக் பீயிங் அப்படிங்கிறது மற்ற கருத்துக்களை நீங்க பார்க்க முடியாது மற்ற ஆன்மீகத்துல பார்க்க முடியாது இங்கதான் அது நடைபெறுது அதனால்தான் சைக்கிக் பீயிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுடைய இலக்கு வந்து அந்த பிறவி வேண்டாம் என்று நினைக்க கூடாது அப்படிங்கிறாங்க மற்ற இதுல என்ன சொல்லுவாங்க பிறவி அறுக்க வேண்டும் ஒன்ஸ் வி மர்ஜ் வித் டிவைன் வி டோன்ட் வாண்ட் டு கம் பேக் டு த எகைன் கம் பேக் டேக் அன் அதர் பர்த் வி வி வாண்ட் இந்த மறுபிறவி இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மற்ற அந்த ட்ரெடிஷ்னல் யோகாஸ்ல சொல்லுவாங்க இங்க அப்படி கிடையாது we should take as many births as possible so that we may grow in the psychic consciousness 
ஆனால் நிச்சயமாக அது வந்து திரும்பி வருகின்றது நிச்சயமாக அது வந்து அனுபவங்களை கொண்டு மேன்மேலும் வளர்கின்றது அந்த இடத்துக்கு போயிட்டுதான் பகவான் திரும்ப எல்லாருக்காகவும் கீழே வராருங்கிறது புரியுது இங்க வந்து லிபரேஷன் போட்டதுனால சின்ன கன்ஃபியூஷன் தேங்க்யூ சார் இல்ல 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 லிபரேஷன் அது நீங்க வந்து அதான் அவசரமா புரிஞ்சு கூடாது லிபரேஷன் பகவான் வந்து இது வந்து லிபரேஷன் இன்சிஸ்ட் பண்ணல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லிபரேஷன் ஆனா கூட நம்ம மேற்கனவே பார்த்துருக்கோம் லிபரேட்டட் இண்டிவிஜுவல் கூட ஹீ கேன் ரிமைண்ட் இந்த ஏர்த் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் த்ரூ ஹிம் ஹீ கேன் லிபரேட் அதர்ஸ் அதற்கு வந்து பகவான் வந்து புத்தரே மேற்கோள் காட்டி உள்ளார் புத்தரை மேற்கோள் காட்டி என்ன சொல்றாரு புத்தருடைய ஆன்மா வந்து ஃபுல்லி லிபரேட்டட் ஸ்டேட்ல ஸ்டேட்ல வென் இட் when it reaches the gates of nirvana it refuses to enter in and comes back saying that inge irukkara kadasi last idu vandu liberate takkara varaikum i will not leave that earth atmosphere abdin sollite the buddha's uh, soul refuses to attain the nirvana abdin bhagavan yerkanave kori ullar namakku anala bhagavananudeya adipadi karuthu enna na even after 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 attaining liberation you can continue to you can continue to exist as an individual and still you can influence the you can share the benefits of your liberation with others adhu dhan bhagavan kore kodi karuthu adhu adral dhan bhagavan inga inda and 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 the class kondu varar traditionally enna nenachaanga apdi nenaitaanga apdina once othan mukti adanditar apdina avarku vandu he has got nothing to do with the worldly affairs இங்க இந்த உலகத்துக்கு அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லாம போயிடும் நினைச்சாங்க அவ்வாறு இல்லை என்றுதான் பகவான் கூறுகின்றார் ஈவன் ஆப்டர் அட்டர்னிங் லிபரேஷன் கேன் கண்டினியூ டு ஆக்ட் ஆஸ் அன் இஃபெக்டிவ் இண்டிவிஜுவல் அந்த கருத்து தான் பகவான் அதை தான் அதை 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 குறிப்பிடுவதற்காகத்தான் இந்த கருத்தை கூறுகின்றார் இது வந்து இறுதி கருத்து இல்லை உடலுக்குள் ஆத்மா இறங்கி அது ஜீவனாக வாழும் பொழுதோ அந்த ஆத்மா உடலுக்குள் புகுவதில்லை இது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அந்த இறக்கம் எதற்காக ஏற்படுவதற்கென்றால் அந்த ஆத்மா தன்னுடைய மேல் இருந்த காலத்தில் இன்னும் தனக்கு உலகத்தில் ஒரு சில அனுபவங்கள் தேவை என்று நினைப்பதால் அது உலகத்தில் இறங்குகிறது பழைய ஜென்மத்தின் பாவங்களை கழிப்பதற்கோ பிராயச்சித்தம் செய்வதற்கோ அல்ல இது இரண்டாவது மூணாவது கீழே இறக்கம் பண்ண பிறகு ஆத்மா உடலுக்குள் புகுவதில்லை அது வெளியே புறம் நின்று கொண்டு அந்த ஜீவனின் வளர்ச்சியை கண்காணித்து கொண்டு வருகிறது உள்ளிருந்து கண்காணித்துக்குள்ளே தன்னுடைய அம்சமாகிய சைக்கிக் ஜீவனை அனுப்புகிறது அந்த சைக்கிக் ஜீவன் உடல் மறிந்த பிறகு அது உடல் இறந்த பிறகு அந்த சைக்கிக் ஜீவன் அந்த ஆத்மாவுடன் சென்று வேல் உலகத்துக்கு செல்கிறது த்ரூ மனோமய பாத் பாடி பாத் சரீர பாடி பாத் அண்ட் ஆல்சோ பிராணமய பாத் வழியா பாட்டி கஷ்டப்பட்டு போட்டு மேல போகிறது அந்த மூன்று பாதைகள் மிகவும் கடினமானவை அன்னை ஒவ்வொரு ஆத்மாவையும் அந்த கடப்பதற்கு துணை செய்கிறாள் அது எங்க போய் தங்குகிறதுனா ஆத்மாக்கள் தங்குவதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கிறது அங்கு போய் ஆத்மா தங்குகிறது தங்கிரு திங்க் பண்ணுகிறது இந்த ஜென்மத்தில் என்ன நினைத்தோமோ அது சாதித்தோமா சாதிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கிறதா என்று திங்க் பண்ணிக்கிறது ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது இதுவே பாக்கி இருந்தால் அடுத்த ஜென்மம் விடப்போம் அடுத்த ஜென்மம் எடுத்து அதை தீர்த்து அதை தீர்வு செய்வோம் அதை தீ பூர்த்தி செய்வோம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறது இந்த நிலை ஒரு காலகட்டத்தில் இனிமேல் எதுவும் அனுபவம் தேவையில்லை இந்த நிலைமை சில ஆத்மாக்களுக்கு ஏற்படக்கூடும் முற்றி முழுவதுமே அது எந்த நிலை எந்த நிலை என்றால் இறைவன் இங்கே வந்து அவதாரமாக பணியும் பொழுது அவனுக்காக முழு கருவியாக அவன் என்ன இட்ட வழக்காக 
அவன் என்ன வேகத்தில் செல்ல வேண்டுமோ அந்த வேகத்தில் எந்த விதத்தில் போக வேண்டுமோ அந்த விதத்தில் போகும்படி முழுமையாக தன்னை சீர்மை செய்து கொண்டு விட்டால் அதற்கு பிறவு என்பது எழுதி சீக்கிரமா ஏற்படுவதில்லை பல ஆயிரம் வருடங்கள் கூட ஆகலாம் அந்த ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு இறைவன் அந்த ஆத்மாவை தேர்ந்தெடுத்து உனக்கு சில பணிகள் இருக்கு நியமிக்கின்றேன் என்று அவளை அனுப்பலாம் அதாவது சூப்பர்மெண்டல் பீயிங் வந்த பிறகு சாதாரண மனிதன் இருக்கிறான் இங்கே வந்து சூப்பர்மெண்டல் பீயிங்க துணை செய்வதற்கு துணை போவதற்கு உத்தமமான மனிதர்கள் இன்டர்மீடியட் பீப்புள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு துணை செய்வதற்கு நீ போ என்று அதை ஆத்மாவை அனுபவிக்க அனு அனுப்பலாம் ஆகியார் எந்த நிலையும் ஒரு ஆத்மா பிறகு முடிந்த பிறகு இறைவன் இரண்டர கலந்து இல்லாது போயிற்று என்பது நமது பிராண யோகத்தில் இல்லை அது தனியாக இருக்கிறது தனிப்பட்டு இருக்கிறது சூப்பர்மெண்டல் வாழ்க்கை வந்த பிறகு கூட அந்த இது நிலைமை தொடரும் அப்போது ஒரு காலத்தில் மரணம் இல்லாவது போகலாம் அது வேறு காட்டம் அது பல்லாயிரம் வருடங்கள் ஆகலாம் அதுவரை இந்த ஒரு சுழற்சி ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அந்த சுழற்சியில் ஆத்மா தொழில் இறங்கும் மேலே போகும் திரும்பி வரும் திரும்பி வந்து மேலும் மேலும் இன்னும் செவ்வையாக எப்படி இறைவனுடைய திறமையாக அவனுடைய சங்கல்ப மேல சங்கல்பத்தை மேலெடுத்து செல்வதற்காக முடியும் என்று செயல்படும் இதுதான் அன்னை அந்த ஒரு வால்யூம் நைன் கடைசி பகுதியில் அன்னை கூறிய விளக்கம் ஆரம்பிச்சிங் okay we are here to learn to learn what we are why we are here and what we have to do and if we don't know that our life is altogether empty our for ourselves and for others idu in the context la epdi or relevant ah irukra mari irukum yes yes adavud the destiny of the individual liye life divinely adha than bhagavan korukindrar the very purpose the individual is there in on the on earth is to realize the divine innum bhagavan vandu satru kaatamaga kora korukindra enna korukindra endral avvar oru manidan andha ilathai lakshyathai adaiyavidil avanukkum inga irukkakudiya andha puluvirkum endha vidhamana vyathyasamum illa abingra romba he is he is making a very strong statement enna korukindra oru manidan இந்த புவியில் எதற்காக இருக்கின்றான் என்றால் டு ரியலைஸ் அ டிவைன் அவனுடைய அந்த உயர் லட்சியத்தை அடைவதற்காகத்தான் அவன் தோன்றியுள்ளான் அவ்வாறு இல்லை எனில் அவனுக்கும் அந்த புழுவுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்காது அப்படிங்கிறார் அந்த டெஸ்டினி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அப்படிங்கிறதுல ஹி இஸ் மேக்கிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் அதனால வி ஷுட் நோ த பர்பஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் இட்ஸ் நாட் மியர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வி லிவ் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ் that awareness one should adhi than annayum anga korugindrargal annay melum koruvad enna na eppa appo la ungalku vande oru neram kadikindrado endha vida endha endha veliyum illa apdi nenikindrado appo la neenga enna pannunga contemplate pannunga enni paarungal why i am why am i here what is my role what is my purpose of existence endru ungulukulle or agamuga aayvai ovvoru oru merkolla vendum abdingra the introspection why i am why am i here what is the purpose what is my perp- what is the purpose of my life for what i am here adhe ovvoru oru nama suya parisodhane seidhom endral நேச்சுரல் நமக்கு அந்த உண்மை தெரியும் வை ஐ எம் வி ஆர் ஹியருங்கிறது உண்மை தெரியும் அப்படின்னு மதர் சொல்றாங்க பாராகிராஃப் டூ போலமா பேர 
paragraph 2. This is a difficulty of the logical reason and must be met by a larger and more Catholic enlightening reason. Or if it is a difficulty of spiritual experience, it can only be met by a wider resolving experience. It can indeed be met also by a dialectical battle a logomachy of the logical mind. But that by itself is an artificial method, often a futile combat in the clouds and always inconclusive. Thank you. Thank you. Explanation, putting in. Uh, yes, sir, please welcome. Sri Aravindo says this difficulty arises on account of our logical reasoning. It should be met by a larger and more Catholic, that is, all encompassing, enlightening reason. If it is a difficulty arising out of a spiritual experience, it can be resolved by a wider spiritual experience. This difficulty can also be met by a logical discussion by the war of words by the logical mind but it is an artificial method which always proves to be inconclusive thank you sir thank you oh, thank you sir thank you ipa namakku paatham nammala yen yetrukolla mudiyavillai thani manidhanai vande thani manidhan daivamaga mudiyum apdingaradhu sila madangalla paatham apdina அது வந்து பிளாஸ்பமி அப்படிம்பாங்க பிளாஸ்பமி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இறைவனுடைய நாமத்தை கலங்கப்படுத்துவதற்கு ஒப்பாகும் அப்படின்னு சில மதத்தில் கூறுகின்றார்கள் எப்படி தனிமனதனையும் அந்த பரம்பொருளையும் இறைவனையும் ஒன்றாக்க முடியும் என்பதை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சில மதங்கள்ல இதை வந்து பிளாஸ்பமி பிளாஸ்பமின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு மத அவதூறு இல்ல ஒரு தெய்வத்திற்கு எதிரான ஒரு அவதூறாக அவர்கள் கருதினார்கள் இந்த மனிதன் என்பவன் என்ப என்கின்ற அமைப்பை எடுத்துக்கொண்டால் எது அவனுக்கு இந்த ஆன்மீக உண்மைகளை அறிந்து கொள்வதற்கு தடையாக இருக்கின்றது என்றால் அவனுடைய த லாஜிக்கல் ரீசனிங் த லாஜிக்கல் ரீசனிங் வந்து லாஜிக்கல் ரீசனிங் என்ன சொல்றோம் மனிதன் என்பவன் தோன்றி மறையக்கூடியவன் அழியக்கூடியவன் இந்த பரம்பொருள் என்பது அழியா தன்மை கொண்டு கூடையிடுது எப்படி இது ரெண்டும் ரெண்டும் ஒன்றாக முடியும் மனிதன் எவ்வாறு அழியா தன்மையை அடைய முடியும் என்று நாம் வாதிக்கின்றோம் ஸோ இட் இஸ் அ லாஜிக்கல் ரீசனிங் இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் அவ்வாறு இருந்தால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அது ஏன் அவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால் அது ஒரு குறுகிய அளவில் இருக்கின்றது நம்மளுடைய லாஜிக் மென்டல் லாஜிக் வந்து குறுகிய அளவில் இருக்கின்றது இட் இஸ் அ நேரோ இன் இட்ஸ் ஸ்கோப் அதற்கு பதிலாக ஒரு விசாலமான அனைத்தையும் தழுவி உள்ள ஒரு ஒளி பொருந்திய ஒரு அறிவின் மூலம் அணுகுமுறையின் மூலம் நாம் இதை இந்த பிரச்சனை எதிர்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறார் இட் ஷுட் பி மெட் பை அ லார்ஜர் அண்ட் மோர் கேத்தலிக் என்லைட்டனிங் ரீசன் அப்படிங்கிறார் பகவான் ஏன் அப்படி நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு குறுகிய அளவுல பார்க்கறதுனால நம்மால் இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை நம்மை நாம் விசாரப்படுத்தி பார்க்க பார்த்தோம் என்றால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறார் அல்ல அல்லது இது வந்து ஒரு ஆன்மீக அனுபவத்தின் காரணமாக இத்தகைய இந்த 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 ஒரு தடங்கள் ஏற்படுகின்றது என்றால் இந்த ஆன்மீக அனுபவம் வந்து ஒரு குறுகிய அளவில் இருக்கின்றது ஆன்மீக அனுபவத்தை நம்ம விசாரிக்க விசாலப்படுத்த வேணும் அப்படிங்கிறார் பகவான் ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கூட ஒரு தலைபட்சம் ஒரு தலைபட்சமாகவும் அந்த அனுபவம் வந்து ஒரு பகுதிய அனுபவமாகவும் அமையும் பொழுது நம்மால் வந்து உண்மையினுடைய ஒரு முழு தரிசனத்தை நம் அங்க கெட்டுக்க நமக்கு கெட்டுவதில்லை ஸோ வி ஈவன் த்ரூ ஈவன் தோ இட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 
நமக்கு வந்து அந்த உண்மையினுடைய ஒரு பகுதியான பகுதியினுடைய வெளிச்சம் தான் நமக்கு கிட்டுகின்றது அதன் அடிப்படையில் நம்ம என்ன நினைக்கின்றோம் தனிமனிதன் என்பவன் அந்த இறைவனோடு ஐக்கியமாக முடியாது இல்ல இறைவன் இறைவனை போல ஒரு சாஸ்வத தன்மையை அடைய முடியாது என்று நினைக்கின்றோம் ஆகையால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் அது அந்த அனுபவத்திற்கு பதிலாக ஒரு விசாரமான ஒரு ஆன்மீக அனுபவமாக அதை மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறார் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஏன் எழுகின்றது என்றால் மனிதனுடைய ஒரு குறுகிய அறிவு நேரோ லாஜிக் இட் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை அ வைடர் லாஜிக் அதே போல நேரோ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு பதிலாக ஒரு வைடர் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவைகளின் மூலமாக இந்த இந்த பிரச்சனைகளை நாம் கலர களையலாம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அது மாத்திரம் அல்ல ஒரு லாஜிக்கல் டிஸ்கஷன் ஒரு லாஜிக்கல் டிஸ்கஷன் ஒரு தர்க்க ரீதியான ஒரு விவாதத்தின் மூலமாகவும் நாம் இதை அணுகலாம் இதை பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் பகவான் கூறக்கூடிய வார்த்தை என்னவென்றால் இட் கேன் பி இட் கேன் இன்டீட் பி மெட் ஆல்சோ பை அ டயலக்டிக்கல் பேட்டில் டயலக்டிக்கல் என்ன அர்த்தம் ஒரு தர்க்கவாதம் தர்க்கவாதத்தின் மூலமாக ஒரு சொற்போர் அதன் மூலமாகவும் நாம் இதை அணுகலாம் லகோமக்கி லகோமக்கின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு வெறும் வார்த்தை விளையாட்டு அதுதான் வெறும் வார்த்தைகளை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றை நிரூபிக்க முயல்வது அது வந்து அதுவும் ஒரு முறைதான் ஆனால் அது வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் மெத்தட் அப்படிங்கிற அது வந்து ஒரு உண்மை எது எதன் எது வந்து எதன் மூலமாக நம்மால் ஆன்மீக உண்மைகளை கண்டறிய முடியும் என்றால் ஒன்லி பை இன்டியூட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டியூஷன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அனுபவத்தின் மூலமாகத்தான் ஆன்மீக உண்மைகளை நம்மால் கண்டறிய கண்டறிய முடியுமே தவிர வெறும் தர்க்கவாதத்தினால் முடியாது அப்படிங்கிறார் இட் இஸ் ஆர்டிபிஷியல் மெத்தட் விச் ஆல்வேஸ் ப்ரூவ்ஸ் டு பி இன்கன்க்ளூசிவ் அதுல வந்து ஏன்னா தர்க்கவாதம் வந்து இன்னைக்கு தர்க்கம் வந்து என்ன என்னுடைய வாத திறமையினால் என்னால் வந்து என்னுடைய எதிராளியை என்னால் என்னுடைய வாதத்தினால் என்னால் வீழ்த்த முடியும் ஒரு உண்மையை நான் நினைக்கக்கூடிய உண்மையை என்னால் வந்து நிலைநாட்ட முடியும் நாளைக்கு என்னையோ என்னோட ஒரு திறமை வாய்ந்த வேறொரு நபரினால் நான் எந்த உண்மையை வந்து இறுதி உண்மை என்று நினைத்தேனோ அதை வந்து அவரால் மாற்ற முடியும் அதனால் தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் திஸ் இஸ் அன் ஆர்டிபிஷியல் மெத்தட் விச் ஆல்வேஸ் ப்ரூவ்ஸ் டு பி இன்கன்க்ளூசிவ் அதுல வந்து கன்க்ளூசிவ் ட்ரூத் நம்மளுக்கு கிடைக்காது வெறும் வாதத்தினால வந்து ஆன்மீக உண்மைகளை நிலைநாட்ட முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவர் ஏன் சொல்கின்றார் என்பதற்கான ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அதனால்தான் அவர் கூறுகின்றார் நமது என்ன காரணங்கிறது அடுத்த பேராகிராஃப்ல அடுத்த போர்ஷன்ல வரும் சி நெக்ஸ்ட் போலாம் நம்ம இன்னும் ஏழு நிமிஷம் இருக்குது முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் அந்த அடுத்த போர்ஷனை முடிக்கலாம் நம்ம லாஜிக்கல் ரீசனிங் logical reasoning is useful and indispensable in its own field in order to give the mind a certain clearness precision and subtlety in dealing with its own ideas and word symbols so that our perception of the truths which we arrive at by observation and experience or which physically psychologically or spiritually we have seen may be as little as possible obscured by the confusions of our average human intelligence its proneness to take appearance for fact its haste to be misled by partial truth its exaggerated conclusions its intellectual and emotional partialities its incompetent bunglings in that linking of truth to truth by which alone we can arrive at a complete knowledge thank you sir explanation padinga shankar padikringla ah padinga padinga or shri arabindo described here the nature of perception of the truth by the human mind we arrive at truth by our observation and experience or we see some truth physically psychologically or spiritually 
normally such truths are obscured by the confusions of our average human intelligence our mind is always prone to take appearance for fact in its way it is misled by partial truth its conclusions are always exaggerated our mind is subject to intellectual and emotional partialities it mistakes the partial truth for the whole and therefore it lacks holistic knowledge but our logical reasoning is useful in order to give our mind a certain clearness precision and subtlety in dealing with its own ideas and word symbols thank you thank you bhagavan vandu bhagavanude eluthukal enna na 360 degree angle paakalam edhiyume vandu ellathinudey adanudey oru பாசிட்டிவ் சைடையும் ஹைலைட் பண்ணுவார் அது அதிலே சமயத்தில் அதனுடைய ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் குறைபாடுகளையும் பகவான் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்வார் பகவான் என்ன கூறினார் ஆன்மீக விஷயங்களை அறிய வேண்டும் என்றால் வெறும் தர்க்கவாதத்தினால் மாற்றணும் முடியாது அப்படின்னாரு ஆனால் அதுக்காக வந்து லாஜிக்கை வந்து நம்ம வந்து லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஒரு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு திறமை அதை நம்ம முற்றிலும் புற புறக்கணிக்கலாமா அப்படின்னா கிடையாது அதைத்தான் பகவான் இங்கே ஒரு எச்சரிக்கையாக கூறுகின்றார் பகவான் என்ன சொன்னார் ஆன்மீக உண்மைகளை கண்டறிய வேண்டும் என்றால் வெறும் தர்க்கவாதத்தினால் தர்க்கவாதத்தை அடிப்படையாக கொண்டும் செயல்படும் மனதினால் அந்த உண்மைகளை கண்டறிய முடியாது அப்படி அப்படின்னு கூறினார் அப்படி என்றால் தர்க்க ரீதியாக செயல்படும் அதனுடைய செயல்பாட்டை நாம் முற்றிலுமாக நிராகரிக்கலாமா என்றால் கூடாது என்ன காரணம் என்றால் அதுவும் சில விஷய சில ஆஸ்பெக்ட்ஸில் பார்த்தோம்னா அப்படின்னா மனதின் செயல்பாட்டிற்கு செயல்பாட்டை செயல்பாட்டில் உள்ள குறைகளை நீக்குவதற்கு அந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங்கும் மனிதனுக்கு தேவைப்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் என்றால் இந்த மனித மனித மனம் உண்மையை வந்து எப்படி நான் உண்மையை உண்மையை எவ்வாறு எட்டுகின்றது என்றால் ஒன்றை பார்க்கின்றோம் ஒன்றின் அனுபவத்தின் ஒன்றை அனுபவிக்கின்றோம் இதன் மூலமாக நாம் நாம் சில உண்மைகளை நாம் கண்டறிகின்றோம் நேரடியாக கண்களினால் பார்க்கின்றோம் அல்லது நம்முடைய சைக்கலாஜிக்கலாக பார்க்குறோம் உளவியல் ரீதியாக அகமுகமாக சில உண்மைகளை பார்க்கின்றோம் அல்லது ஸ்பிரிச்சுவலாக பார்க்கின்றோம் சில ஆன்மீக ரீதியாகவும் சில உண்மைகளை பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த உண்மைகளை பார்க்கும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் நம்முடைய அறிவு வந்து அதற்கு இடையூறு செய்கின்றது குறுக்கீடு செய்கின்றது நம்மளுடைய அறிவின் குறுக்கீட்டின் காரணமாக எந்த உண்மைகளை நாம் பார்க்கின்றோமோ அது வந்து ஒரு தெளிவற்ற நிலையில் காணப்படுகின்றது என்று இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண மனித மனதிற்கு மனித மனம் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளாக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மனித மனம் என்ன செய்கின்றது வெறும் தோற்றத்திலேயே அது கட்டுண்டு செயல்படுகின்றது எது மேற்புறமாக தோன்றுகின்றதோ தோற்றத்தை வைத்துக் கொண்டு ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை எடை போடுகின்றது நாம் அனைவரும் செய்யக்கூடிய ஒரு பிழை அதுதான் ஒரு மனிதரை பார்த்தவுடன் தோற்றத்தை வைத்துக் கொண்டு நம்ம அவரை எடை போடுகின்றோம் அப்பியரன்ஸ் ஃபார் த ஃபேக்ட் இது ஒரு குறை மனிதன் மனிதனுடைய மனதினுடைய குறை அதே போல மனிதன் மனித மனம் என்ன செய்கின்றது ஒரு அவசரப்பட்ட அவசரப்பட்டு பகுதியான உண்மையை முழு உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றது It always acts in haste. அது மாத்திரமல்ல அது எடுக்கும் முடிவுகள் வந்து ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட உள்ளன உள்ளவையாக இருக்கின்றன எக்ஸாஜரேட் பண்ணுது இது எல்லாரும் மனித நம்மளே சொல்றோம் எல்லாத்தையும் நம்ம சில சமயம் நம்ம எக்ஸாஜரேட் பண்றோம் நிறைய விஷயத்த என்ன காரணம் மனித மனம் முடிவுகளை மிகைப்படுத்துகின்றது நம்மளுடைய அறிவு மற்றும் இமோஷன்ஸ் இவை காரணமாக நாம் ஒரு தலைப்பட்சமான ஒரு தலைப்பட்சமான ஒரு முடிவை எடுக்கின்றோம் ஆகையால் தான் மனித மனதிற்கு வந்து உண்மையினுடைய முழு தரிசனம் கிடையாது ஒரு முழு ஞானம் கிடையாது எல்லாமே ஹோலிஸ்டிக் நாலேஜ் மனித மனதிற்கு கிடையாது இது பகவான் அடிக்கடி கூறக்கூடிய உண்மை ஆனால் இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் என்ன செய்கின்றது என்றால் மனதிற்கு லாஜிக்கல் ரீசிங்கும் ரீசனிங் அதுவும் தேவை என்பதற்காக பகவான் இந்த கருத்தை கூறுகின்றார் அதுவும் தேவை எதற்காக என்றால் இத்தகைய குறைபாட்டுடன் செயல்படும் மனதிற்கு ஒரு தெளிவை வந்து லாஜிக்கல் ரீசனிங் உண்டாக்குகின்றது தெளிவு 
பிரசிஷன் துல்லியம் அதை அந்த துல்லியத்தன்மையை மனதிற்கு அளிக்கின்றது சட்டிலிட்டி மனித மனித மனம் என்ன செய்கின்றது எல்லாமே வந்து ஒரு திடத்தன்மையில தான் இறுகிய நிலை ரிஜிட் திடத்தன்மை ஒரு திட ஒரு பிசிக்கல் லெவல்ல தான் செயல்படுகின்றது அதுக்கு சூக்மமான நிலையில செயல்படணும் அப்படின்னா இட் ரிக்வயர்ஸ் சம் லாஜிக்கல் ரீசனிங் தன்னுடைய எண்ணங்கள் தன்னுடைய அந்த அந்த எதை வந்து வார்த்தைகளின் வார்த்தைகளின் சங்கீத குறிகளாக அது வெளிப்படுத்துகின்றதோ அதில் ஒரு கிளியர்னஸ் பிரிசிஷன் சட்டிலிட்டி இதெல்லாம் எது தருகின்றது என்றால் அந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் தருகின்றது ஆகையால் நம்ம வந்து அந்த வாத வா அந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் எதையும் நாம் புறந்தள்ள முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் இந்த வாதத்தை வெறும் இந்த வாதங்களை வைத்து கொண்டு நாம் உண்மைகளை அறிய முடியாது என்பதை பகவான் வேறொரு இடத்திலும் கூறியுள்ளார் பகவான் சில சில சொற்றொடர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் உபயோகப்படுத்துவார் இங்கே என்ன கூறுகின்றார் ப்ரீவியஸில் சொன்னோம் ஸோ என்ன கூறுகின்றார் என்றால் தட் பை இட் செல்ஃப் இஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் அப்படிங்கிறார் ஆஃபன் அ ஃபியூட்டைல் கம்பட் இன் த கிளவுட்ஸ் கம்பட் இந்த கிளவுட்ஸ் என்ன அர்த்தம் ச நம்ம வந்து வார்னா எங்கே போடுறோம் களத்தில் தான் போடமே முடிய ம மேகத்தில் வந்து நம்ம சண்டை போட முடியாது இல்லையா கம்பட் இந்த கிளவுட்ஸ் இதே கருத்தை வந்து பகவான் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வேதாந்திக் நாலேஜ் இந்த புக் ஒன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வேதாந்திக் நாலேஜ் நம்ம ஒரு சாப்டர் இருக்கு அந்த சாப்டர்ல வந்து பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த சாப்டர் சாப்டர் எயிட் இதே கருத்தை பகவான் குறி குறிப்பிடுகின்றார் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா பகவான் அந்த எப்படி நம்மளுடைய வேதாந்தத்துல வந்து அந்த ஞானம் அவர்கள் எவ்வாறு பெற்றார்கள் என்றால் தே ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ரீசன் அதாவது வேதிக் ரிஷிஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி அவர்கள் ஞானத்தை அடைந்தார்கள் என்றால் தே ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் ரீசன் அண்ட் டெஸ்டட் த ரிசல்ட்ஸ் இட் கேவ் தம் ஹோல்டிங் ஓன்லி தோஸ் கன்க்ளூஷன்ஸ் டு பி வேலிட் விச் வேர் சப்போர்ட்டட் பை த சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி in this way they avoided to a certain extent the besetting sin of metaphysics by besetting sin of metaphysics en artham the philosophy the philosophical idla solla kodiya arguments the besetting sin of metaphysics adavad sila the later stage la vanda philosophical schools avanga apdi appadi thana sonnanga in this way they avoided to a certain extent the besetting sin of metaphysics the tendency to battle in the clouds because it deals with words as if they were imperative facts instead of symbols which have always to be carefully scrutinized and brought back constantly to the sense of that which they represent idu inda bhagavan inda kuriyulla karutha idhe karuthai than earlier chapters la bhagavan koriyullar sila sotradargalai nam meendum meendum kaangindrom ithudan inda session nam mudithukollalam next session la meendum thodarlam lei That's all try to be worthy of your windows sentinelly
பகவானுக்கும் அனைவருக்கும் பகவானுக்கும் அன்னைக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி